Panginoong Heso Kristo. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko ahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko namang matatagpuan. Can I say this to you before we open our Bible? China right now is having a tough time. From 7.9, they went to 4.3 sa recession nila. And they were saying, you stock all the food that you can. And they are having panic situation na magtabi ng mga pagkain doon. Most especially in Beijing and China, Shanghai. I don't know. But if a first world country like that ay nagpapanik, hindi ko alam, Henry, ano nangyayari doon sa stock market nila? Kasi walang, wala. Lucky because of this, eh. Okay? And kung sila'y naapektuhan, pag hindi ka naging maingat ngayon at iginiit mo yung gusto mo lang at wala ang Diyos, tapos tayo. Okay? Kanya, wala tayong pinakamagandang panlaban kung hindi ang ating Panginoon. At ngayon po ang ating pag-uusapan, it's all about Jesus being our best pattern. Kung meron kang pattern, meron kang dapat hanga ang tao. Okay? They should have a mother that will inspire you, a mentor that will coach you, but Jesus is the best pattern. Okay? Anong sabi ng Romans 11.36 on your King James Bible? Okay? For of Him and through Him and to Him are all things to Him be glory forever. Amen. Panginoon, salamat. Sa iyo, sa pamagitan mo, at sa iyo, ang lahat ng bagay. At sa iyo dapat ang kalawalatian at hindi sa amin at kami ay iyong mga pinagkatiwalaan lamang. At huwag mo pong hahayaan kami dadating sa punto ng buhay namin na pag may answered prayer kami, pagka kami pinaunlad mo, pagka kami binigyan mo ng kaganapan sa aming buhay, ay makakalimutan namin kayo. Lord, kahabagan mo kami. Turuan mo kami. Uhawin mo kami sa iyo. Kayo po ang aming kandungan, kayong aming kalakasan. At tulungan pong makita namin, it's all about you. It's not about us. In Christ's name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Gusto ko pong dumating ka sa punto ng iyong buhay, okay? Na kanya ka nagpupunyage, maging mabuting estudyante, maging mabuting anak, maging mabuting asawang lalaki, maging mabuting asawang babae, maging isang magulang, isang mabuting asawa, ay hindi lamang gusto mong ikaw ay parangalan the best mother. No, no, no. Kasi gusto mo na ang maluwalhati ay ang Panginoon na pag may nagtanong sa'yo, bakit inalagaan mong anak mo? Ba't naging masikaso ka? Ba't hindi mo iniwanan ang family mo? Ba't naging masikap ka? Ba't naging maganda yung trabaho mo? Ay hindi kasi ako'y talagang magaling. Kami lahi ng matatapang, hindi ho dapat ganun ang makita sa atin. At pamutawin sa atin, kung di ang sasabihin natin, may Diyos na nag-alaga sa akin. Kung tutuusin pagtatanungin kita, was there a time that you want to leave your husband? Yes, there was. Tama? Gusto mo nang iwan eh. Was there a time na gusto mo nang yung anak mo itakluban ng unan sapagat kung alam ko lang na ikaw ay lalaking ganyan at suwail at sasagot sa akin, saan ay tinakpan ko na ng unan ng bi? There are always time like that. Pero hindi mo ginawa. Bakit? Kasi naalala mo may Diyos, may Panginoon, may roong kahabagan, may biyaya. Maaring nahihirapan tayo, maaring hindi natin nakukuha ang gusto natin. Marahil, this is not we want to have and we are not where we used to be. But because of the grace of God, dahil gusto mo siyang parangalan, gusto mo siyang bigyan ng kaluwaratian, sasabihin mo, itutuloy ko to kasi sinimulan na ng Panginoon. I would like to say, mga kapatid, kung mga ngarap ka, gagalingan mo, okay? Ito lang ang lagi ko sinasabi, gagalingan ko pag binigyan ako ng assignment, pag binigyan ako ng, uh, ng paggagawin ko, maliit o malaki, gagaling ko. You know why? For everything comes from God alone. Gusto kong maintindihan nyo, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng opportunity. Remember what I said this morning? Okay? 
last nine seconds, tied at sa'yo pinasa, will you be a winner in life or will you be a loser? Pagka sarili ang itataas, magyayabang, magpupunyagi, kasi gustong magpasikat, gustong magkaring, maging kilala, ay hindi mananalo. Hindi mananalo. Marami ng ganyan. Gagaling ko para mapansin ako. Gagaling ko. No, no, no. Wala pong puwang ang sarili, ang self-seeking glory sa gawain ng Diyos. At kahit sa buhay, everything lives by His power and everything is for His glory. Lahat dapat kanya mo nagawa na magtagumpay sa family, kanya mo na pag-aral ng anak mo, kanya lahat ginalingan mo ay sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalawalatian. Dapat ito. Kanya ako nagsikap maging modest, hindi ako naging mahalay sa tapananamit ko, hindi ako naging mahalay sa pagsasalita ko, kanya ako iniwanan ng pangit na ugali, kanya ako inayos ang sarili ko because of His power, kasi kung ako lang, hindi ko kaya. Okay? Tess, naalala mo ba yun? Kung paano kayong diliwan ni Maloy humahawak ng pitsa? Di ba? All of your life, kayo'y walang ginawa. Kundi, oh, siyete pares, paningit. Di ba? Ay, alam na alam ang paghawak. Oh, hina, nagsuiswimming ng walang tubig. Walang uwian. Tama? Kapilang. Doon na. Oh. Eh, bakit natanggal? Ba't tumigil? Okay? Bakit? Hindi dahil malakas si Malut si, 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 si Tess, kung di may kapangyarihan Diyos binigay. At ginalingan for the glory of God. Kanya pag may nagtanong, bakit nawala ang bisyo mo? Bakit naging matino ka? Dati pala utang ka, ngayon ikaw nagpapautang. Dati ikaw ipabigat, ngayon ikaw blessing. Bakit? Sa Diyos ang Himaya. Sabi ng mga Bisaya, sa Diyos ang Himaya, ang Diyos ang dapat mapuri. Okay? Kanya kung halimbawa pinagkalobang ka ng gifts and talents at hindi mo ginagamit sa Diyos ay lugi. Hindi ka, may talent ka, pero hindi counted sa langit. Dapat lahat, anong sabi ng Ephesians, tinan mo ha? 3.21, tinan mo ha? Ephesians 3.21, on your kingdom's Bible, ano sabi ng Panginoon? Okay? And to Him be glory in the church. Kanya dapat pag mayroong kang kagalingan, mayroong kang katotoa, mayroong kang angking talino, mayroong kang gift, dapat, lo, pastor, ministry to sa church. Pagagamit ko to. Pag yan ang ginawa mo, sabi, unto Him be glory in the church. Kanya ako, ginalingan ko, hindi dahil ako'y estudyante, dahil ako'y member ng church. Kailangan sa school, maparangalan ko ang Diyos. Nung ako'y nagtatrawa, ginalingan ko para maluwalhati ang Diyos. Kasi meron akong church na inaatinan. Meron akong pastor na aking pinaglilingkuran kasi siya yung alagad ng Diyos. So unto Him be glory. Ginalingan ko. Hindi yung ang galing-galing mo na hindi nakikinabang ang Diyos sa'yo. Okay? Eh kasi hindi naman ako kikita dyan eh. Uutusan lang ako dyan eh. Mali. Okay? Kung magaling ka sa trabaho, kung magaling ka sa paaralan, kung magaling ka sa negosyo, dapat magaling ka rin sa simbahan. Kasi kung hindi ka magaling, ay eh walang kaluwartian sa, sa lupa lang yan. Pag sa lupa, mayroong hihigit sa iyo. May mas magiging magaling sa iyo. Nautatandaan mo, sa lupa, sa ministry, sa buhay, sa family, it's not about you. It's all about God. Dapat magkasama yan. Hindi ba naalala nyo awit 127 verse 1? Di ba? Ano sabi ng awit 127? Malibang itayo ng Diyos ang bahay. Dama? Lahat ng nagsisitayo ay nagtatayo ng walang kabuluhan. Maliban na ingatan ng Diyos ang syudad, ang nagbabantay ay magigising sa walang kabuluhan. Naintindihan mo? Pag wala ang Diyos, malibang itayo, itatag, patibayin na Diyos, ang family, walang silbi, walang katuturan. Kanya, huwag mong pangaraping maging magaling kang engineer, maging magaling kang doktor, maging magaling kang mga gawa, maging magaling kang manunugtog, huwag kang maging magaling nananay tayo. Nang wala ka sa church, walang kabuluhan. Pwede kang magtayo, ay sabi iyo, the Lord build, di ba? May matatayo, kanya lang walang kabuluhan, hindi counted. Hindi counted. It's not about you. It's all about God. Dapat magkasama yan. 
This is the reason. And the reason it's not about you and it's about God, it's because until and unless you understand it's not about you, it's all about God, life is never going to make a sense. Malibang itayo ng Diyos. Hey Joy, huwag mong hahayaan na ikaw ay gumaling sa atyari, na kayo gumaling sa pagtugtog, tapos nung kayo gumaling, hindi na kayo makita sa simbahan. Tapos makikita na lang namin kayo na doon sa kanto ng LRT, tumutugtog. Tapos meron na kayong lata sa gilid. At uh, kayo ay meron ng mga tropa-tropa doon at kayo nagtutugtugan na. Di ba? Uh, wag. Dapat ministry. Kasi walang sense. Malibang itayo ng Diyos. Malibang bantayan ng Diyos. Walang kabuluhan. Wala kang mapapala. Life has no sense. Until you understand this, I am not going to make sense to you. Walang sense ng preaching. The goal of my life, the goal of your life, is not pleasure, is not possession, is not prestige, is not politics, is not power, is not popularity. Hindi po. It's all about God in you. It's all about who Christ is. Bakit magaling kang estudyante? Eh, Siyempre, nag-review. Ba't pumasa ka? Eh, talino ako eh. Hindi. Tinulungan ako ng Diyos. It's not anything that the world values. Ang buhay ay hindi ito sa minamahalaga ng tao. The goal of your life and my life is the glory of God. Ba't ka naging Vice President? Bakit si Romy magiging general? Bakit si Hamid ay ikakasal? Bakit si Rick ay buhay pa? Apat na lang kayo magkakapatid. Patay na si Bobby. Patay na si Menchu. Okay? Sa amin, tatlo pa kami. Okay? Patay na si Kay. Sino kaya ang susunod sa amin? Si Kuya Bernie o si Jenny? You see? Ako yung munti ka na eh. Oh. Ang goal, bakit ako gumaling? Hindi dahil ako'y uminom ng gamot. Hindi dahil sentoks ang pinuntahan ko. Kahabagan ng Diyos. Pag tinignan ba yung buhay natin, makikita si Kristo. Pag tinignan ba, am I right? People were asking me, paano ka naka-rebound? Paano ka nakabalik? Eh, pinagtulungan ka. Sabi ko, on my own, hindi ko kaya. On my own, hindi ko kaya patawarin niya mga yan. You know me, I am a retaliating person. You know me, mas mabagsik ang bunga nga ako. Malupit ako eh. Okay? Kaya kitang murahin, magaling ako sa murahan. Kaya ko mang insulto, ang galing ko mang insulto. Excellent ako dyan. Kanya lang, it's not about me anymore. Sa aking pagbagsak, it's not about me. Sa aking pagtuyo, it's not about me. It's all about Jesus, His power, and His glory. Ngayon, wala akong pwedeng ipagyabang. Ang sinasabi lang namin sa mga tao pag may nagtatanong, paano kayo nakabangon? Biyaya ng Diyos. Hindi ko kayang maisip na wala lahat ang pera, 85% ang staff ko, then all of a sudden, mayroong apat na taga Mindanao na pupunta. Magbo-volunteer. Pastor, alam namin wala kayong staff. Magbo-volunteer kami. Ito na ang isa. Pastor, nag po ako sa trabaho. No, eh, ba't ka nag sa China Bank? Pupunta ka na sa Alaska? Ay hindi po. Ikaw ay babalik na sa Pangasinan? Ay hindi po. Eh bakit? Gusto ko maging staff nyo kasi wala kang staff eh. Eh sigurado ka, I cannot pay you. Yes, Pastor. Did I preach about magsuko kayo? No. I prayed. I but I not oh, don't preach. Pero alam mo, ang Diyos ang gumawa eh. 
Huwag kang matatakot na dahil tinawag ka, mayro kang gagawin sa Panginoon. Matatakot kayo, baka magutong pamilya ko, baka maghirap kami, baka. Eh pagka ganun ang ginawa mo, mayabang ka. Na parang sinasabi mo, ikaw ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Mali! Ang kailangan natin sumunod. Ano sabi niya sa Matthew 6.33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ang Diyos ang magdadagdag. Ang kailangan natin gawin, release yourself, seek God and His kingdom and His righteousness and He promised that He will add. So ngayon, pag dinagdagan ka, abay wala sa atin ng karangalan nasa Diyos. Dinagdagan lang ako. Tinulungan lang ako. Okay? Ginabayan lang ako. Ito yung dapat na makita sa atin. Hmm. Ito meron akong babasahin sa inyo. May nag-text sa akin. Sabi nung text sa akin, I hope mabasa ko. Sabi niya, Pastor, hindi ko po maintindihan kung paano ang Diyos ay kumikilos. Yung amin pong maliit na negosyo na hindi naman po malaki ang puhunan, eh meron po kaming nakuhang pinakapuhunan, 40,000. Hindi po lang alam, ang bagal eh. Ang pangit naman ang internet nyo dito. Hmm. Bagal. Pero anyway, sabi niya, eh, kasi po eh, nadagdagan po yung aming puhuna ng 40,000. Salamat po, naging kapartner ko ang Diyos. Salamat po, mayroong nagtiwala sa amin. Salamat po, kami po eh, naging maayos na katiwala ng Diyos. Kasi naging kapartner nila ang Diyos eh. Oh. Sabi ko, eh, kung nagpapasalamat na kayo, nararamdaman nyo yung ginhawa kasi ang Diyos ay inyong, kinil, uh, inyong inuna, ang Diyos ang inyong naging kapartner, at ang Diyos ay binibig nyo ng kalawalatian in this pandemic time. You see? And this is something that we should say, Lord, salamat po. The goal of your life, the goal of my life is not just to have a house, not just to have the best nasasakyan, hindi lang yung magkaroon ka ng cover sa boy, kung hindi yung maluwalhati ang Diyos. Ano sabi ko sa inyo? What would give God the glory? Yun ang dapat na layunin ko at layunin mo. Pag gagawin ko to, pag isusot ko ito, pag sasabihin ko to, pag ganito trato ko sa taong to, would that give God the glory? Ito bang paggastos ko would give God the glory? Ito bang isusot ko na makikita ng mga tao? Yan ba yung jewel? Yan ba yung taga GTBA? Would God give the glory? Nakita nyo yung nag-viral na teacher ng DepEd na sumasayaw-sayo pang ganyan. Ano sabi? Ha? Pag dumaan yung cute na crush, di magpa-cute ka din. E di iimbestigahan ka ng DepEd. Alam mo kung bakit? Ang teacher ay hindi dapat nagpapakita, nagagamitin ng kanyang posisyon bilang guro na magsasuggest na mayroong pag nanasa sa estudyante. Dapat pag teacher ka, hindi ka basta nagpo-post ng kung ano-ano. Kasi tayong example ng katotohanan, ng gabay at ng maayos. Isipin mo yung teacher na yon. Eh, siyempre po, sabi nga nung isa, may sumagot pa, ay naging teacher ko po yan. Akala ko nga ho, bading yan eh. Pero nung tinanong ako, sabi niya, o tara, manood tayo ng Avengers Endgame. Sabi nung estudyante niya, sabi niya, ay hindi ho sir, manood tayo ha. Iinad sa Facebook, inad dito, ay ditinect yung, ano, ang na-text yung nanay. O, ano ba itong teacher mo? Ako'y niyayayang manood ng Avengers Endgame. Sabi niya na, Ma, bo, Sir, teacher ko po, nanay ko po yung kateks nyo. At saka, take na po ako, may boyfriend na po ako. Hindi, yun nga gusto ko eh. Yun nga gusto ko, yung meron mong boyfriend. Pero mo teacher. Kanya pag teacher ka, ayusin mo buhay mo. Kawawa ang tuturuan mo. You know why? You teach a little on what you say. You teach more on what you do. You teach most on who you are. 
Sino ka? Hindi ka lang nagtuturo ng ABC. Ang tinuturo mo, yung klase ng karakter na meron tayo. Kanya nung makita ko to sabi ko, ipatay. Wala akong pwedeng gawin, kundi isuko ko sa Diyos. Alisin ng masamang salita, alisin ng galit, alisin ng poot, ayusin ng sarili, maging responsable. Kanya may pagkakato na, I would like to be honest with you, gusto kong sumagot, gusto kong sagutin lahat ng isyong binabato sa akin, kaya kong sagutin, pag debate, hindi mananalo kanya lang ano ang itsura ko. Eh kung yung hangdi ako sumasagot, eh hindi tumitigil, di lalo pagka ako'y sumagot, di lalo hindi titigil yan. At ano mangyayari sa mga makikinig sa akin? Ay, napatol. Ako'y nagtimpe. Not for me. So that God will be glorified. So that God will be seen. So that people will say, binago yan. Kilala namin. Balahura yan si Joey. Kilala namin yan. Nananapak yan. Oh. Okay? Ilan na ginulpi ko sa office at gumugulong? Kasi, matigas ang ulo mo, kapal mo mukha mo, pinasasa. Kanya yung table ko sa office, walang laman yon tinatanggal. Bakit? Ibabato ko sa mukha mo yan. You should be thankful that the Lord changed me. If not, ah, alam ni Rene yan. Sabi ni Rene kay Pastor Totong Ribaton, Pastor, nagpapasalamat ako, nakita ko, binago ng Diyos si Pastor Sao Binago. Kilala namin si Pastor. Kilala namin si Pastor. Nagpapasalamat ako, nakita ko, binago ang Pastor ko. I have no place to go. Akala ko'y ako eh. Akala ko it's all about me. It's all about Jesus. The goal of my life now is not to advance my, my, myself or advance what I want. No. It's to advance the glory of God. Naalala mo sinabi si Romy ni Pastor Benny kahapon? Oh, Romy, yung pastor mo. Ayaw naman yan. Pinilit ko lang yan. Ako lang nagsabi sa kanya. Kasi I, want to tr- I, I trusted him. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, Romy, ito, trabaho ko dito. <clears throat> ilapit ang tao kay pastor, ilapit si pastor sa tao. Ito lang kami. Everything on the planet and the universe was created for the glory of God. Lahat ng nasa mundo, sa galaxy, dapat nagbibigay ko. Kaya alam ba kung bakit yung stars nagtitwinkle-twinkle? For the glory of God. Alam mo kung bakit sumisikat ang araw? For the glory of God. Alam mo kung bakit ang, bu- ang buwan ay lumiliwanag kahit na yan ay dilaw na buwan? For the glory of God. Ang tanong ko ito, ang Diyos ba na bibigyan ng kaluguran kasi buhay ka? O ang nakikita nila ay, sabi mo, gamit mo, andyan na naman yan, mawawala yan, dudukutan ka yan. Hindi. Alam ba, Richard, na tumayo ka, Richard? Sabi sa akin ni, ni Paulo, Pastor, salamat po sa inyo. Bakit? Ang laki po ng pagbabago ni Richard. Simula nung pagtiwalaan niya ulit. Bakit naman? Mahaba ho buhok niyan dati. Hindi ho nakikinig yan eh. Ngayon po, humingi po ng Bible. Nagbabasa po ng Bible. Inayos ang sarili. At lagi pong nagkukwento ng preaching ninyo. Sabi ko, no. It was God working in him. It was God who changed him. You know? And I thank God for that. Oh. Alam mo, tuwan-tuwa yung mga kapatid mo. Na kung ikaw ay magpapatuloy, at ikaw ay maluluwalhati ang Diyos, isipin mo pa yung mga kapatid mo, si Junior, magiging Junior talaga yun. Okay? Si Jerry, magiging maayos yun. Kasi makikita sa'yo. You know what I'm saying? 
Anda, yung, yung mga kapatid mo, si Joy, si, si Radyo, si, si Paulo, wala silang paglagyan ng kagalakan pag magkukwentuhan sila. Pastor, salamat po. Si Dewey, sabihin, Pastor, ang laki ho ng pinagbago ni Richard. Sabi ko, no. Natuto siyang mag-submit sa Diyos. Kanya ang naluluwalhati ang Diyos. Ang tanong ko sa iyo, Richard, hanggang dyan ka lang? Babalik ka pa sa dati? O tutuloy ka na? Patahi mo yung pantalan mo, ha? Tas-tas, eh. Ha? Ha? Halika rito. Ito ka. Ha? Pag baptist kayo, huwag kayong magsasuot ng ganito, ha? ha? Lalo na pag babae. Ha? Ganun din sa lalaki, ha? Ha? Ano ginulpi ka ng asawa mo? Sumimplang ka? Hindi. Yan kasi sa upot mo dati. Yan lang. Ito kasi, namuhay siya sa labas, okay? Ngayon eh, na-save. Eh, siyempre lahat ng damit niya, ganyan. Oh. Ano ibig sabihin niyang kuya? Okay? Ibigay mo sa kanya, kuya, yung pantalon mo. Yung pantalon niya, dalawa yun. Hatiin mo yung isa, kasya sa iyo, ha? Oh. Pero may isang pantalon niya, dalawang pantalon mo agad. Okay? Oh. Alam ko yung polo mo, di ba? Bigay niya, ano? Bigay din, ano? Di ba? Kasi malaki eh. Oh. Magsisimula ka talaga. Alam mo kung bakit ko sa pinatayo? Kasi ginito itsura ko nung ako'y mapunta sa church. Ang sapatos ko lang, converse na, na ano, na, na Chuck Taylor, at saka maong, at t-shirt, na Hanes. Yun lang ang suot ko pagkaling ko. Kasi wala akong iba eh. Hindi ako formal magdamit. Pero magsisimba ako, titiising ko, kantsaw, hanggang may matay, may matay kaming kamag-anak ay magpray kami mamatay. Nung may mamatay ako kamag-anak, sabi ng nanay ko, oh, sh- may mga damit at ay yung tito mo. Binigay sa akin yung polo, eh sakto naman, pati pantalon, ayos. Okay? Kanya lang, bell bottom. Alam yung bell bottom, masikip dito, pas malabi dito. Tapos yung sapatos, oh, may sapatos, eh ang sapatos ko size 9, eh yun ay 7 and a half, pinagtitis ako, pagkaling ko lang. Okay? Intay mo may, may mamatay. Oh, meron na eh, meron na. Malapit-lapit na, lumagpas na nung isi. Nagmuntik-muntik ka eh. Palagay ko, kasa sa'yo. Magkapay, magkabewang naman kayo ng Kuya Rick eh. Ay, ano ba yan? Ano ba yung mga nababanggit ko? Hindi, hindi. Hindi, hindi, biro lang ha. Sige ha. Yung kulay ng buhok mo ha. Paayos mo ha. Kasi sayang naman ha. Nagpatuloy ka na eh. Ito, ito mo ha. Alam niyang hindi siya dapat magsot kanya lang. Yan lang ang kanyang pantalon eh. Iintay mo yan. Tsaka na ako magsisimba pag may pantalon na ako maayos. Are you following me? Hindi. Sa kabila nang wala pa siyang pantalon, nagsisimba na siya. Are you following me? Kasi ito yun eh. Ano bang gagawin mo? Aayusin ko muna buhay ko tsaka ako magsisimba. Mali! Mali! Kanya umaayos ang buhay mo kasi nagsisimba ka. Kasi nakikinig ka ng preaching. Kasi natuto, makikinig mo, natuto kang magbasa, natuto kang mag-meditate, natuto kang, natuto kang i-apply, at unti-unti, babaguhin ng Diyos yan. Kasi kung sasin mong ayusin ko muna, buhay ko, tsaka pupunta, eh ano pa ang Diyos sa iyo? Tama? Mali! Pumunta ka rito, may issue ka, meron kang ugaling pangit, may hindi ka magandang pa-attitude, hayaan mong ang Diyos ang magbago sa iyo. Okay? O siya, upo. Hmm. Kasabihin ko si mamaya, may lalapit sa'yo. Halika, bigyan ka ng pantalon. Di ba? Dito ka, dito ka. Ayusin natin ang buhok mo. Si j magaling yan. Yung huling ko pinitin, hindi na bumalik eh. <clears throat> Di ba? Hmm. Hindi dapat maging dahilan, wala naman akong kagaya ng suot ni pastor. Hindi ako nagsimula ng ganito. 38 years ago, nakalibay sa pantalon ako. Isa lang ho ang libay sa pantalon ko. Yan sabi nga ni Tisoy, yung kuya ni, ni Ellen, Joey, ano ba yung pantalon mo yan lagi suot mo? Hindi ko masabi, isa lang ang pantalon ko. 
You see? Pag hinubad ko yun, tumatayo mag-isa. Oo, kasi lingguhan ng, lingguhan ng laba. Wala eh. Anong gagawin ko? Wala naman akong pantalon. Para magkaroon ako ng pantalon, magnanakaw ako, magugulang ako, para meron ako. No! Isusot ko yan, kasi yan lang ang meron ako. Then sabi ko, Lord, pwede hubang ako ipagtiwalaan mo na magkaroon naman ako ng marangya, maayos na pananamit yung, yung disente, na para pag nagsimba ako, eh maluluwalhati kita. Ay sinagot naman ng Diyos. Hindi ako nagmadali. Hinayaan ko hanggat inuuna ko ang Diyos, hanggat sinusunod ko siya, pinararangalan ko siya, dinadagdagan. Ito na nga. Abay, darating yung si Auntie Tita. Pero mo, Auntie na, Tita pa. May dalang long sleeve na four seasons. Sabi niya, Joey, halika, galing sa Las Vegas eh, tsaka sa Hawaii. O, meron akong polo sa iyo ha. Alam ko, nagsisimba ka na eh. Ay, salamat po, tita. Pinigay sa akin. Hindi pagtanggap ko naman eh. Eh siya, wala naman ganito si Pastor Pahardo. Paano ko isusuot ito? Di binigay ko kay Pastor Mona. Eh di sinuot ni Pastor, nagpipreach. Abay, mami, ang konti ang auntie ko yung dumating. O Joy, magsisimba ako. Ay, patay tayo dito. Di nagpreach si Pastor. Lumapit pagkatapos magpreach. Sabi ni tita, ako po yung tita ni Joey. Ay, nako, mabuti po. Pastor, you have a nice shirt. Well, you know, it's four seasons. It came from America. Sino ho nagbigay sa inyo? Si Joey, nagmura. Ba't pinigay mo sa kanya? Hindi ko ho kahayang meron ako na wala si Pastor na ganito. Maganda po. Sabi niya, sige ito. Ito sa'yo at ito sa Pastor mo. Nasaan na siyang dalawa binibigay. You know what I'm saying? Bakit? Gusto ko maluwalhati ang Diyos eh. Tatanda niyo po, ano pong implikasyon ng lahat ng bagay sa lupa, sa mundo, at sa universe ay nilikha para sa kaluwatan niyo. Anong implikasyon to? If it's all about God, if it's not about you and me, or about making money, or being popular at mag-viral ka, or any of those other things that the world thinks that are important, Then, ang implication yan is that loving God is your first priority. Kung ang kaluwalatian ng Diyos ang number one priority mo, hindi mo ahabuling mag-viral ka, sumikat ka, magkapera ka, maging popular ka. Kasi yan ang mahalaga sa mundo eh, tama? Pleasure, prestige, possession. Yan ang habol ng mundo. Eh hindi yan ang habol mo. Ang habol mo yung maluwalahati ang Diyos what would give God the glory? Okay? Then, pag pinakita mo yan, lumalabas ng dahilan kung bakit mo ginagawa yan, ba't nagpapakihirap ka, ba't tinitis mo, ba't hindi ka pumapatol, ba't hinaya mong baguhin ka ng Diyos, kasi mahal mo siya. Ano sabi ng Matthew 20, 22-37? At kanyang sinabi sa kanya, baka mahalin mo ang Diyos ng buong uso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Bakit po? Verse 38, sapagkat ito ang una at dakilang utos. Ito ang pangunang utos. You know what God said? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with your mind. This is the first and greatest one. Meaning, nothing tops the truth. Nothing. Walang hihigit dyan dapat. Kanya mo gagalingan bilang asawa, bilang nanay, bilang tatay, kanya mo inaayos ang buhay mo kasi mahal mo ang Diyos. If you miss this, hindi yan ang layon mo at gagaling mo tumugtog ng trompeta, ba't gagaling mo tumugtog ng violin, ba't gagaling mo tumugtog ng piano, ba't gagaling mo mag-estudyante. Kung ang layon mo sumikat lamang, may mas magaling, may mas matalino. Tinanong ko si Jeff kagabi, Jeff, bakit nakakagulo kay Melo Anthony? Ano nangyari? Sunod-sunod ho yung three points. Ah, okay. Eh, natuwa sila kasi matanda na. Nakashoot pa. Eh, ganun ba? Eh, panalo ba sila? Ay, oh, oh dad, opo. Oh, eh, nakita ko lang na pinag-uusapan sa Twitter. Oo, oh, yun ho yun. 
Isipin mo, nakashoot siya ng sunod yung three points. Bukas yan, may susunod na mas marami. At may mas magaling. At marami may sumupalpal pa sa kanya. E eh, pag kayo ng layo mo yung mag matatabunan ka, makakalimutan ka. O, tignan mo. Yung mga inabot si Jaworski, eh, talaga namang never say that yan. E ngayon ho, may sakit si Jaworski. May sakit. At pinap- nahingi ng panlangin si Dudut. Sabi ni iba, sino ho yun? Sino ho si Jaworski? Nakalimutan na. Oh. So if you miss to love God and to give God the glory, you have wasted your life. The most important thing in life is to love and to get to know the God who created you. Sino ang Diyos? Bakit niya ako nalikha? Ba't niya ako binigyan ng talino sa mat? Ba't niya ako binigyan ng talino sa pag-awit? Ba't niya ako binigyan ng talino? Okay? Sa pagtuturo, ba't niya ako binigyan ng gifts and talent? Ba't niya ako binigyan ng negosyo? Why do he, that he give it those things? Okay? Now, you know him. Paano mo siya makikilala? How do you do that? Start reading his Bible. Kanya kung ikaw ay pagkalinggo lang nakikinig, again, pinky finger. Pag ikaw ay nakikinig, at pagdating sa bahay, binabasa mo yung Bible, aba, pinky finger and ring finger lang yan. Tapos, you study. Ano bang ibig sabihin talaga nito? Tapos, nag-memorize ka. Aba, apat na daliri na. Tapos, nag-meditate ka. Nagbulay-bulay in mo. Aboy, isipin mo, di ba? Buong kamay yan, no? Ang lakas niyan. Pag kaya na ginawa mo, sasabihin ko sa iyo, hindi na mahihirapan ka na bigyan ng kalo. It will be a second nature to you. It's not always easy to make time for Bible study. Hindi po madali yan. May kalaban ka ngayon, TikTok. May kalaban ka ngayon, Netflix. May kalaban ka ngayon, busy sa trabaho. May kalaban ka ngayon. Si Ronald nag-text sa akin noong isang araw, sabi ni Ronald Pereira, tayo ka Ronald, yung bago nating member, pastor, ipag po. Industrial engineer yan. Nahirapan na ako sa trabaho kasi ang layo ko po, gusto ko na pong pumunta ng Maynila. Sa Bulacan, pagaling yan eh. Isipin mo, sa Bulacan nagtatrabaho, sa Bulacan nakatira. Dito nagsisimba. Kung di niya mahal si God, si God! Sa tingin mo ba, magpupunta pa rito yan? O sabi ko, sige, pag natin. Akala ko naman, easy is siya. O Jeff, tulungan mo. Dad, iba ho ang trabaho ni Ronald. Sabi ko, natin naman trabaho mo. Industrial engineering. Eh kasama ko si Allen. Allen, can you help me to find a job for him dito sa Metro Manila? Eh, industrial engineering, mga pabrika yan. Eh, kasi ako nasa Bulacan pa ito eh. Eh, doon ho maraming bul- pa, ano talaga. Tignan natin kung ano pwede magawa. Okay? Anong pwede gawin para dito siya nakabay sa dito? Tignan natin. O sabi ko, pray lang tayo. Di nag-pray kami kanina. Bakit niya gustong mapupunta sa Maynila? Kasi mahal niya nga si God. Gusto niyang mapalapit kay God. Gusto niyang, kasi ang layo eh. Gusto niyang sumama sa Bible study. Kanya lang puro, ang tawag doon? Virtual. Gusto niyang sumama sa soul winning. Alam ko, gusto niyang kumanta sa choir eh. Ay, hindi niyo pa narinig kumanta yan. Sa YouTube, puntahan niyo yung kanyang YouTube channel. Ano YouTube channel mo? Spirit kang kang kang, spirit king king king. Hindi ako kumakanta yan. May banda yan eh. Kanya lang save na siya. Okay? Kanya nga pa. Di ba nakita nyo nung concert natin? Concert ano? Yung si Jesus ba yun? Jesus yung ano? Kuma, sino yung kumakanta? Tinitignan. Sino yung sino yung? Siya yung kumakanta na hindi nakaharap. Sabi niya, ba't hindi nakikita? Si God nga, hindi mo makikita si God. Ah, okay. Siya. Okay? Isipin mo, 
Yung nagdala sa kanya si Isis, si Iris, okay? Siya ngayon ang faithful pa. Bakit? Mahal niya si God. Gusto niya mapalapit kay God. Pipili niya na iwanan yung stable job niya at pumunta ng Maynila kasi gusto niyang mapalapit sa church at sa Panginoon. Okay? Thank you, Ronald. Ipag-pray niyo siya na makakita ng magandang trabaho dito sa Maynila. Eh, tinawagan ko siya ng isang araw, Pastor, sorry po, nasa planta po ako eh. Hindi naman may katagpo kasi may kausap din ako. Ang telepono ko ho, nauubos ang baterya at ako'y nagcha-charge every, eh, three times a day. Ganun ho ka-busy ang telepono ko. Okay? Ah, hindi ho dahil sa pangit ang baterya, hindi ho, sa dami ng natawag. Pag ako'y tumatawag na, ako'y nabibiyahe, ilan ang tatawagin, ilan ang tatawag sa akin, ilan makipag-usap, ilan ganito, sa dami. Okay? So, I just have fun. Kanya, ang smart, they will say, thank you for your loyalty to us. We would like to reward you with this. Kasi, high-end user po ako. Okay? And they recognize that. Now, I, I love, te, sabi ko sa inyo, hindi ko malalamang may sakit ka unless you tell me. Tignan mo sabi ng James 5.16. James 5.16. Tignan mo ha? James 5.16 ang sabi ng Word of God. James chapter 5 verse number 16. On your King James Bible, ano sabi? Okay? Ay hindi. Uh, 14 siguro. 14. 14. Lumagpas ako. Yan. Meron bang may sakit sa inyo? Tawagan mo si pastor. Bakit tawagan? Hindi siya mind reader. Hindi niya alam. Kailan inform mo, pastor, may sakit po ako? Para bakit? Para ipag-pray ka niya. Oh. Eh, hindi ko malalaman na si Ronald pala eh, may pinagdadaanan kung hindi niya sinabi sa akin. Tinext niya ako. Okay? O, di sige, pag-pray natin. O. Oh. Now, tanong. Are you reading the Bible? Walang issue na nakikinig ka kasi nakikinig ka eh. Okay? Nag-screenshot ka pa. Okay? Pero nung sa bahay, do you read it? Do you study? Do you apply? Bakit? Because when you study the Bible, study, re- hear, read, study, meditate, memorize, apply, when you do that, you will learn more about God. And you will find your love for Him deepen, mas lalalim. Ibig sabihin, mas ayusin ni John Paul, mas ayusin nitong si, si Stephanie yung kanyang buhay na hindi siya magiging maharot sa pag-aaral, hindi siya makikipagjowaan agad, si Karen ay magiging mas perfect na mag-aaral, gagalingan niya kasi malalim ang pag-ibig niya sa Diyos. Hindi gagawin ni J. Lord na siya ay magpaparot-raot at magpapagiwang-giwang dyan kasi Mahal niya ang Diyos. Alam ba ang implication pag mahal mo ang Diyos? Iiwasan mo yung bisyong makakasira. Iiwasan mo yung mga tao na pwedeng maglayo sa iyo sa Panginoon at aalisin mo yung mga pag-uugali na hindi makakatulong sa iyo. You see? Iiwasan mo yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Nung nagpost ako gabi ng aking challenge, ang fear ay hindi pwedeng mag-stay kung saan mayroong faith. Okay? ang discouragement ay hindi pwedeng manatili kung saan mayroong pag-asa. Ang stress ay hindi pwedeng manatili kung saan mayroong peace. Okay? Ang guilt, yung sumbat ng budi ay hindi pwedeng mag-stay pagka mayroong kang forgiveness. At ang mediocrity, ang pagiging average, ay hindi pwedeng mag-stay where greatness is. Kanya pag si Kristo kilala mo, ang Diyos kilala mo, at ikaw'y namumuhay na dahil mahal mo siya, sasabihin ko, ando ng faith, ando ng hope, ando ng peace, ando ng forgiveness, at ando ng greatness. Doon mo hanapin ang kagalingan. Kanya pagka ikaw, pinananahan ng kanil, walang maliit na trabaho sa iyo. You see? Imagine mo yung head ng testa. Kasama ko nung Friday, nung Thursday, si Bertis. Sabi ko, boss, sabi ko, okay ka lang, yeah. Do you need project? 
Hindi ko na sinabi na meron, pero I can go to Him directly. No. Eh sabi ko, si Bongo naman ang nag-appoint dyan eh. Hmm. Saan ba una ng ampanya si Bongo sa mga churches? Ano simbahan? Dito. You see? Why? To the glory of God. We should learn to love Him more deeper. Dapat lumalalim. Kasi pag lumalim ang pagkaibig mo sa Diyos, yung faith mo lalakas, so walang fear. Pag lumalim pag-ibig mo, yung pag-asa mo lalakas, so hindi ka madidiscourage. Okay? Pagka minahal mo ang Diyos, magkakaroon ka ng peace. Okay? Peace with the heart. So wala kang stress. Dahil ang kilala mo ang Diyos, alam mo hindi ka kailangan mamuhay in guilty kasi alam mo patatawarin ka ng Diyos. Dahil ang Diyos kilala mo, gagalingan mo. So hindi ka pwedeng gumawa ng basta na lang. Na maski papano. Gagalingan mo. Kasi bakit? Your intimacy with God is your priority. Kanya, you're gonna spend your time with God to be more close and intimate and because you trust God. Naniniwala ka that God will supply all your needs. At ito yan, ha? As you start to understand, okay, that your life is about God, it's about His goal in you, what would give God the glory, okay, not about you, you will find more joy in the pursuit of Him. Magugulat ka. Salamat po, Panginoon, ha? Sa bawat hakbang sa pananapa. You know, grace for nation, how does it feel na makita mo na si Aki, si Neno, at si Enchang, nung last week, wala kayo, di ba? Kasi nagkaroon kayo ng mga sakit at lagna, di ba? Makikita mo, ano ang gagawin mo bilang nanay, tama? Di ba mahirap? Pero ba't hindi ka nataranta? Ba't hindi ka na nabigatan? Mas kanina nung simba ka, may dala ka pang juice. Di ba mo may sakit na mga anak niya, siya pa nagbigay sa akin? You know what I'm saying? You know why? Meron siyang peace. Meron siyang faith. Meron siyang love. Alam niya, Diyos can forgive her. Alam niya, gagalingan niya because God is great in her life. What is your goal in life? Anong goal mo? Maging kumlaude lang? Maging matalino lang? Maging magaling lang? O mabigyan ng kaluwalitian ng Diyos? What would give God glory? Kanya ako gagalingan. Kanya ako magsisimba. Kanya ako babasahin to. Kanya ako magpa- kanya ako magpapatag. Kanya ako magkakaroon pa iba. Kanya ako magkakaroon ng pag-asa kasi hindi ko gustong makita ng nanay at tatay ko, ng mga barkada ko, na na-discourage ako, na depress ako, at sasabihin, oh, pa-Bible-Bible ka, wala ka naman palang tatag. Palaaway ka. Iyakin ka. Konting problema, ipe-Facebook mo pa. Sa tingin mo ba, pagka yung iyong away sa iyong kapatid, sa iyong kamag-anak, sa iyong nanay, sa tatay, yung tampo mo, i-Facebook mo, maluluwalhati ang Diyos, Nelia? Sa tingin mo, pag ikaw ay nakipagsagutan, pag ikaw ay nag-post ng may kahalayan, ikaw ay kagaya ng teacher na sabing, pag dumaan ng cute na teacher, magpakit ka rin. Sa tingin mo, maluluwalhati ang Diyos. Sa tingin mo, yung hindi mo ginalingan, binigyan ka ng chance, one shot, one chance, hindi mo ginalingan, would God get the glory? Gagalingan? Okay? How does our culture try to convince you that life is all about you? Di ba? Sa mundo ay, sige na, click and subscribe and share. Bakit? Para tumas yung kanyang subscriber. Para maging sikat siya. Hindi ganun sa Diyos. Okay? Ang itinataas natin, Panginoon. Okay? Ano sabi ng John 3.30? Ano sabi ng John 3.30? Tingin nyo ha? John 3.30. Sabi ng Bible sa King James, okay? He must increase. I must decrease. Siya dapat ang naitataas sa buhay ko. 
Ako'y magpapakababa. Hindi ako ito. Siya to. Kanya ginalingan ko maging nanay, maging katurulong, maging estudyante, maging manggagawa. Ginalingan ko, kanya ayusin ko sarili ko para maitaas siya sa akin. Tatanda mo. Pag itinataas mo ang Diyos sa buhay mo, people will be drawn to God. Tatanda mo. Huwag yung nawala ka sa church, nagbitbit ka ng marami. You see? Dapat yung binibitbit mo na nanatili sa Diyos. Sa Panginoon nakapit. In what ways you can practice loving God with all your heart, soul, and mind? Ano kaya sa tingin mo ang magandang palatandaan at practice na pwede mong gawin na yung ikaw ay minahal mo ang Diyos ng buong puso? Paano ba papakita yan? Sa bahay, sa pag-aaral, sa negosyo, sa relasyon. Diyesa sa pagkain mo, nalulubo lahat iba ang Diyos. Kasi di ba nagdadayat ka? Ano sasabihin mo? Bakit nagdadayat ka? Gusto kong gamitin pa ako ng Diyos. Kasi ayokong magkasakit. Ayokong maging kasalaki ng mga iba. Kasi nangako na ako, hindi ko sasabihin ma- ano sila, no? Nangako na ako. Gagalingan ko para hindi ako maging kabigatang kina, kina Tita Ferry, ako'y maging blessing sa family ko, kanya iingatan ko, kalusugan ko. Okay? Kanya mo iingatan, Kasi mahal mo ang Diyos. Researching the scriptures will reveal how God thought and what were His attitudes. Pag alam mo yung Bible, alam mo yung salita niya, isipin mo, sa relasyong pinaso ko, maluluwalhati ba ang Diyos? Pag niligawan ko ba to, pag sinagot ko ba to, ilalapit ba ako ng Diyos o ilalayo? Pag ito kinuha kong trabaho, okay? Naalala ko one time, 2018, 2019, kinausap kami ng Comelec. Sabi niya, nung commissioner na ligtas din. Sabi nga nun eh, Congressman, kay Pastor Benny, bigyan mo kami ng 2 million, ipapasa natin ang peace party list. Sabi ni Pastor Benny, wow. We want that the Comelec Board will accredit peace parties on its own merit. Sabi ko, yeah. Ano yung tsura namin dyan? Na bumili kami, nagbayad, kanya kami na credit No. Ito yung peace parties, ito yung aming adikain, ito yung aming advocacy. Okay? Now, approve us according to our own merits. So, hindi na namin inasahang aprobahan kami. Inaprobahan kami 2018 December. Okay? At 2019 is election year. Binasa! Hala! December! Tapos number four, ang number! Ipagpray nyo pala ha. Irarapol sa December 6 ang number. Sana yung 270, Henry, na party list, naging 170 na lang. Inalist na yung 90, 99, parang ganon. Okay? Sana natanggal yung Nuraa. Yung Nuraa, si Nora o Nor. <laughs> hey, sabi ko, sige, 170, baka marami pang mawala. Okay? So sabi ko, Lord, sana makuha namin number, is number two para tama, peace with the heart, o kaya one to ten lang para mas madali. Okay? Pero mo ha, pinagbabayad kami, two million. Kaya naman. Ang tanong, why? Tama? E di para binrive mo yung Comelec, we will not do that, Mr. Commissioner. We will not. We will appeal to you that you approve us on our own merit. And they did. Okay? Kanya miragro yun eh. Oh, di nakapasa kami. Oh. Abay, biro mo nung unang 2019 eh, wala naman kaming tinatawag na makinarya, wala kaming paganda kasi nga, akala lang hindi aprobahan eh. Biglang nagkaroon na kami, pero nakakuha ng 119,000 votes. Short of 70,000, kasi si Ilago, 198 lang. 0.7%. Kami, 0.43. Konting kembot na lang. Pasok na sana si Ate Pepat. Pero sabi ko, hindi na sayang effort natin. Bakit? Imagine, unang takbo natin, may 119 tayo. Eh ngayon, hindi. 120 na yan. 
nadagdagan ng sampu, di ba? Eh sabi ng mga pastor, hindi ho, hindi kami mapayag, talagang datalbohin natin to. Sige. Alam mo kung ano yon? Naluwalhati ang Diyos. Bakit? Hindi kami nagbayad. Hindi kami bangit kasi sa bisaya yung lagay. Okay? Kasi nagpritso ko doon, sabi ko, anong takitin nyo? Ang Diyos, polis? Naglagay ka mo? Sabi niya, pastor, pastor, ba't po yung lagay sa bisaya? Sabi ko, sige, nagbribe. <laughs> bribe. Tanuin niyo na mga bisaya, anong ibig sabihin ng ano? Oh, bad yun, bad, bad. Okay? Oh, katulad nun, nagpritso ko, sabi ko, sino sa inyo rito, ha? Ang nagbabayad ng kuryente! Nagbabayad ng, ng matrikula! Sino sa inyo nagpapaupa? Sis, nagpapaupa ka? ay maliri ng upa sa Bisaya. Oh, ang upa sa Bisaya, prostitute. Nagpababayad. Sabi ko, sis, nagpababayad ka. Pastor, ba't yan? Sabi ni Pastor, Pastor Dimer, ba't yan? Ay, ba't ba, ba't ba? Ay, sus, ginoo. Kanya, ina, 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 inalam ko na lahat ng mga bad. Uh-huh. Sabi niya ganun, Pastor, kamusta kayo? Eto, masaya kami. Talaga? Oo, enjoy ako. Anong ginagawa niyo? Eh, di naglilibang. Eh, pag sinabi mo sa Bisaya na naglilibang, umiibak. Kaya sabi ko, Ha! The mastery of language. You know what I'm saying? But I'm learning, I'm learning. Okay? Will God be glorified? Hindi ba maganda kanya ka pumasa sa school kasi nag-aral ka? Kasi sabi mo, Lord, gagalingan ko kasi gusto kitang maluwalhati. Hindi yung pumasa ka kagaya nung ginawa ko nung ako'y pumasok sa sa TUP, kanya ako pumasa, binigyan ako ng kodiko ng lahat ng exam. Pinamemorize ang sagot. Best ABFDD, sasabihin ko sa iyo, pag yun pa rin, ang entrance exam sa TUP, 97 pa rin ang kukunin kong grade. Sa ulado ko eh. Oh, kanya lang ang save ako noon. Kanya nung maligtas ako, hindi na ako ng kodiko. Nag-aral na. Bakit? to God be the glory. Ano sabi ng Philippians 2? Okay? Verse number 5. Hayaan mong ang kaisipang ito ay nasa iyo na na kay Kristo din naman. Verse number 6. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nanarapat panganan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ano sabi sa verse 7? Kundi bakos inubad niya ito, nag anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Verse 8. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan sa kamatayan sa krus. Verse 9, Kanya siya na may pinadakila ng Diyos. Tignan mo ha, pinadakila at binigyan ng pangalan na higit sa ibang mga pangalan. Verse 10, Upang sa pangalan ni Kristo ay luluhod ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Verse 11, at ang bawat dila ay ipapahayag si Kristo na Panginoon to the glory of God the Father. Maraming pagkakataon, tayo mga mananampalataya, nawawala tayo sa kaisipan na dapat natin bigyan ng kaluwatian Diyos. Kasi bakit? Meron tayong nakitang tao, meron tayong ginawang ibang pattern na hindi nagbigay ng kalutin. At ginaya natin. Kasi akala mo, tama eh. Kanya anong nangyari? Many times, we become disgruntled, we become discouraged because we pattern our lives on other believers. And people, however, be fail and when they do, magiging defeated, discouraged, and dissolution. Tatandaan nyo, hindi si Joey Sauko, hindi ang tao, ang pattern natin sa Christian life. Ang blueprint natin, ang pattern natin ay si Kristo. Siya yung source ng ating strength. Siya yung source ng ating victory. Kanya nga, di ba sinabi ko sa inyo, Psalm 118 verse 8, mas mainam na manganlong at magtiwala sa Diyos kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Okay? Ang confidence natin ay nasa Diyos. Ang pattern natin si Kristo, hindi tao. Kanya sinabi ng Philippians 2.5, let this mind be in you, which was also in Christ. Ito dapat. Dapat ito iniisip natin. Why is Jesus our pattern? Why is Jesus the one that we should copy? 
Why will we copy his principle? Bakit po? Unang una, he is the sovereign savior. Siya yung sovereign savior. Okay? Pag sinabi nating sovereign supreme ruler, okay? Siya yung crowned head. Siya yung only potentate. Anong sabi ng verse 6? Gabagamat siya ay nasa anyong Diyos. Okay? Hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangan ng pagkapantay niya sa Diyos. Now, I want you to see two words here, carefully. Okay? Two words are carefully chosen by Paul. Paikita sa atin ang unchangeable Godhead of the Lord Jesus Christ. The first word that I want to magnify is that the word being. Ano sabi sa verse 6? Being in the form of God. Being. Tanda mo yung being, ha? Yung being, ang ibig sabihin, ito'y galing sa Greek word na huparchain. Okay? Sabi ng strong, sa Na ang ibig sabihin, nag describe na which a man is in his very essence which cannot change. Hindi mababago. Okay? Yung kanyang pinaka-essence. Hindi mababago. Itong salitang ito, ay nagdi-describe ng bahagi ng isang persona na kahit anong pangyayari, mananatiling pareho. Being in the form of God. So dito makita natin, Jesus was essentially and alterably God. Manifested Himself as a man. Tignan natin sa John chapter 1. Okay? Verse number 1. Ano sabi ng John 1.1? Okay? Sa pasimula ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Okay? Ano sabi ng verse 14? Verse 14. At ang berbo ay nagkatawang tao, at nanahan sa atin, at nakita natin ang kanyang kalotian at kalotian na nagmusmula sa bilang isang anak na Diyos, puno ng biyaya at katotohanan. So here is Jesus. Sabi ng Bible, ha? in the beginning was God. And the Word was God. And the Word was God. And the Word was with God. Timo, ha? Pasimula ay ang Word. At ang Word ay nasa Diyos. At ang Word ay Diyos. Eh sino yan? Si Kristo. Si Kristo po ay Diyos. Kanya si Kristo ho, siya ay Diyos na nagkatawan tao, sabi ng verse 14. He was made flesh. Bakit po siya nagkatawan tao? Wala hong tatagas na dugo sa Diyos. Okay? Wala hong tatagas na dugo. Eh ang kailangan, sabi ng Hebrews 9.22. Tignan mo ha? Hebrews 9.22. Okay? Tignan mo sabi ng Hebrews 9.22. At ang lahat ng bagay sa batas ay pinurga at nilinis ng dugo at pag walang pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. E kung si Kristo ay nanatiling Diyos at di niya inubad ang kanya, walang dugo. Anong sabi ng 1 John 1, 7? Okay? 1 John 1, 7, tignan niyo po ha. Pag tayo lumakad sa liwanag, kung paano siya nasa liwanag at ang Meron tayong pakikipagtalamitam sa isa't isa at ang dugo ni Kristo na anak ng Diyos ang naglinis sa atin. Pwede bang lumabas ang dugo sa Diyos? Am I right? Wala. So kinakailangan ni Kristo na iwanan ng kanyang pagkadiyos at ihayag sa tao, pinili niyang siya'y ipanganak sa sabsaban. Am I right? Kanya nga si Mary sabi ngayon eh, Paano ako magiging nanay? Wala naman akong asawa. Meron akong boyfriend. Pero di pa kami nagsisiping. Kanya nga, ikaw, kanya ang pinili ay young virgin. Okay? A young virgin. Bakit? Kasi siya yung pipiliin para si Kristo'y maipanganak. Okay? Ipinanganak. Namuhay. Hinubad ang kampang ka Diyos. Sa isang layunin. Para mahalin si Labi. Para mamatay kay Helen. Para si Ayesta, tsaka si Nicole, tsaka si Lia, sa takdang oras ay tanggapin si Kristo na namatay at nagbahal sa kanila. Kasi walang dugong lalabas. Okay? Hinubad. Tatandaan niyo po. Whether praised 
persecuted, loved, hated. Jesus was God manifested in the flesh. Murahin mo yan. Mahalin mo yan. Kamuhian mo siya. Sambahin mo siya. Libakin mo siya. Siya pa rin ang Diyos na nagkatawang tao. This is the great challenge to us na dapat mamuhay tayo at kumilos bilang kristyano no matter what circumstances we face. Ibig sabihin, magkameron ka ng COVID, magkaroon ka ng pera o wala, may ayuda o wala, madagdagan ka ng sweldo o hindi, hindi nagwabago yung katotohan ng anak ka ng Diyos. Kanya umayos ka. Hindi ka dapat na discourage Hindi ka dapat na de-depress. Hindi ka dapat nagwawala. Hindi ka dapat na pagka nag-ini, nainis ka, iinom ka. Tatawagin mo si Emperador. Mali. Mali. Si Kristo'y nilibak. Si Kristo'y minahal. Si Kristo'y kinamuyan. Si Kristo'y... Pero hindi na bago yung nasa Diyos manifested in flesh. Being. Okay? Ano sabi ng verse number 6? Being in the form of God. Tama? Okay. Ang isa pang word na gusto ko makita nyo, yung saltang form. Okay? Yung una, being ha. Ang ibig sabihin ng being, ha? ay hooper chain. Meaning, hindi na babago yung essence. Ito naman, yung panitang form. Okay? Form. Yung form naman, ay binuo ng dalawang salita. Nang ibig sabihin ay morphe. Okay? Meaning, the form which never alters. Okay? yung anyo na hindi mababago. Pagka meron kang damit, mahaba ito, papa-alter mo. Meaning, papapalitan mo, okay? Pagka medyo hindi maganda yung bewang, paluluwagan o pasisikipan, i-alter. Pag sinabi natin form, the form which never alters, yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin niyan, the inner essence of a thing, yung, yung loob, yung essence, yung, yung pinaka, pinaka-buod, yung, yung pinaka- uh, yung, 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 yung intrinsic nature, yung indispensable quality. Okay? The other word is schema. Morphe at schema. Yung schema naman, ito naman yung form outside na nagbago from time to time and from circumstances to circumstances. Okay? Di ba sabi ng Bible, who being, being, who per chain. Form, morphe, hindi na babago, at iskima na babago. Okay? Para maintindihan natin ito. The morphe of any human being is humanity. We're humans. Okay? Humanity, that is the morphe of being human. Hindi pwedeng baguhin ang tao because person is always a person or a human being. Kahit mag-ugaling hayo pa yan, kahit napalitan pa niya yung mukha niya, nakakita ka na ng inalter ang mukha. Siya daw yung jablo, siya daw yung dinosaur, siya daw yung, yung snake, tama? Pati ngipin, ipinaayos eh. Oh. Tapos nilagyan pa yung tenga na binago na ganyan, naglagay pa siya ng mga sungay-sungay, Kahit anong baguhin mo, human being ka pa rin yan. Okay? Ito yan. The schema or the outward form is always changing. Ito yan ha. A person can go from brawn, from baby, to a child, boy or a girl, nothing in between, a teenager, an adult, Hanggang umabot na kay Sopio, elderly person. Ay, wag naman siguro. Si Perna naman. Si Perna, si Perna. Okay? So, ito yan, ha? Ang eskima, baby, naging bata, naging teenager, naging adult, naging elderly yun yung iskima. Pero, kahit 
Anong state yan? Baby, child, boy, teenager, adult, elderly. Person pa rin yan. They are still more pay, meaning human pa rin yan. Human. Tao. Humanity. Nagbago lang yung eskima. Are you following me? Okay, ha? Ang roses at tulips have the morphe of flowers. Okay? Yun ang kanyang essence. But their schema or outward appearance is different. Pag rose at tulips, flowers yan. Pero iba ang schema. Roses of thorns and tulips of what? Different. Ito yung ginamit ni Paul Okay? Kay Kristo. Being in the form of God, which is Morphe. Meaning, He was God manifested in the flesh. And the Word was made flesh. He was saying that Jesus was unchangeable. The inner essence was divine. He was God manifested in the flesh. However, his schema did change. But he remained in his being. God. Kailangan lang niyang palitan yung schema. Kailangan kong ipanganak. Kailangan kong mabuhay bilang isang tao. Kailangan kong magtu- magbuhos ng dugo. Kasi kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kaluwasan walang kaligtasan, walang pagpunta sa langit. He was God manifested in the flesh when He was born in Bethlehem. He was God manifested when He was 8, 18, 28, until 30. He was God manifested when He died on the cross, when He rose again from the grave. He needed to be a man to die on the cross for you and me. Ganong katindi. At anong sabi? He taught it not robbery to be equal with God. Pag sinabing robbery, Congress yan. Ay, hindi, Ang ibig sabihin yan, harpagmos. Harpagmos. Pag sinabing robbery, ibig sabihin yan, to snatch or to clutch. Ang ibig sabihin yan, ng verse na ito, Jesus did not need to grasp. Hindi kayo na kailangang magnakaw ni Kristo ng equality with God kasi alam niya He was God manifested on the flesh. Hindi niya kailangan nakawin yun. Alam niya yung sarili niya. He voluntarily surrendered Himself so that you and I would be saved. Divinity already belonged to Him. He did not clutch at to be jealous about for who He was because He was God manifested in the flesh. Tingnan mo ha? The sovereign Savior, God manifested in the flesh, God who left heaven, God who allowed Himself to be born in a manger for one reason, para ipakita sa iyong mahal ka niya. Abay, kung ako nasa langit, hindi na ako bababa. Masarap na eh. Tama? Iniwan niya. For one reason, sa'yo, sa akin. Ganon ka kamahal ng Diyos. Tanong ko sa iyo, hindi ba napakadalisay ng kanyang pag-ibig sa atin? Can we not make Him the pattern of your life? Can you not make Him the prototype of your life? Can you not make Him the model of your life? Dapat hindi issue sa yung Katulad nung Thursday, sabi ni Pastor Benny, dito ka. Sige po, doon kami sa table. Andun yung SGV chairman, si WPT, si Wilson Tan. Sabi niya, ah, si Verde. Ay, kailangan niyo po, Pastor. Si, si, si Winston Tan, si Wilson Tan, siyang chairman ng SGV, siya yung boss. Okay? Si Lucio Tan, siyang advisor. Si John Gokwe, siyang advisor. 
Okay? Wilson, hanapin mo nga si si Verly. Paupoy mo rito. Sige po, pastor. Tumayo si Wilson Tan. Alam mo makano sweldo ni Wilson Tan sa SGV? 5 million a month. 7,000 people under him. Sige po, pastor, andito na po si Verly. Oh, umpo ka rito. Sabi ni Pastor Benny, ito mo, Joey, nasunod sa akin. Sabi ko, tay, ganyan din si Romy. Sabi nga ni Pastor Pahardo, narig mo yung Romy? Nunod tayo kay Pastor Pahardo? Ano sabi ni Pastor Pahardo? Kayo? Wala naman kayong posisyon sa buhay? Ang aangas nyo. Itong si Fernel Romy de Siderio, sa krami sinasarduhan yan. Sa krami pinapayungan yan. Sa krami may sariling parking space yan. Pero pagkasama si Pastor Sauco, tagabitbit ng gamit ni Pastor yan. Tagabukas ng gamit ng sakin ni Pastor. Tagadrive ni Pastor yan. Bakit? Kasi alam niya, pag nasa church siya, member siya. Tayo may... Sabi ko, may pasensya ka na. Ganyan talaga si Pastor. Hindi po, kasi iyahan ko po. Kanya kahapon, nandun si Sir Romy sa bahay ni Pastor Benny, palabas na kami. Nakita niya pumasok ko sa loob, kinuha ko yung bag ko. Pastor ako na po. Sige, dala niya yung bag ko. Pasok ko na po. Sige lang. Bakit? Kasi naintindihan ni Romy. Si Kristo nga eh. Morphe, Diyos. Okay? Na nagkatawan tao. Iskima, iniwan ng kanyang pag hinubad para maging tao. Hindi mo ba pwedeng gawin na pagdating mo sa simbahan, magsaserve ka? Kasama ka ni pastor, kapartner ka ni pastor. Hindi ba magandang pattern yun na ayusin natin to? Kanina, tawa ng tao yung mga tagapagkarangan sa Lanao del Norte yun. Andiyan sila eh. Ah, tatlo, apat yata sila. Sabi ko, alam mo, tuwan-tuwa si Maning, yung pastor ni Dan. Dahil sabi ko, <clears throat> Dan, naalala mo, 2019, pinatawag niyo ako kasi may problema si, ano? O, ito gawin mo, sumugod bahay ka, tapos sabi ko sa kanya, tanda mo, mayor, ha? Eh, matapang yun eh. Kurtong baliling yun eh. Pag nagsisimba ka, hindi ka mayor, member ka. Ikaw mayora, asawa niya mayora eh. Pag nagsisimba ka, hindi ka mayora, member ka. Ikaw naman dan, hindi ka board member. Member ka ng church. At ito, pastor mo, si Maning. Opo, opo. Sabi, pagkatapos nun, di tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa si pastor Maning. Bakit? Sa probinsya kasi, itama mo kasi yung anak, ha? Hindi ba sa probinsya, pagka ang member ay mayaman at matapang at mataas ang kulungan, ay dinuduro-duro ang pastor? Ay hindi natuto. Ngayon maayos. Si Pastor Toto Alkisar. Ito hindi nakatapos ng high school. Grade 4 lang, grade 4. Okay? Namit mo ba yun, Pastor Ernest, si Toto Alkisar? Okay? Naturuan yun. Natuto. Alam mo, member? Director. Abogado. Kaya pag ako'y nagpipis, pupunta yun doon. Pupunta sila, matututo sila. Sabi ko, ito si Pastor Toto, ha? Yun yung sinasabi ko sa inyo na yung asawa niya sa sobrang sama ni Pastor Toto, kumuha ng hard killer, patayin nyo na ho, asawa ko. Di malapit na, halimbawa, lunes, papatayin. Biyernes, hindi niya na makalaya. Sinabi niya sa biyena niya, Ma, I'm sorry pinapapatay ko na ang anak mo. Ha? Kailan papatayin? Sa lunis po ma. Hindi ko alam kung magagalit ka sa akin. Anong problema mo? Kulang pa ho yung pambayad ko. Sabi nung nanay, dadagdagan ko, papatay natin ang anak ko. <laughs> Ganong kasama si Toto Alkisar. Are you with me? na yung asawa niya nagbalak siyang patayin. Okay? Tapos, yung nanay na sinumbungan, bumakas pa para ipapatay yung anak. 
Ikaw ba'y ganun na? Na yung asawa mo at nanay mo'y magbabakas para patayin ka? And that was Friday. Linggo nagsimba Manuel. Nagsimba si Toto. Nasave! Naligtas! Nagsuko ng buhay! Pinaba... Sabi niya, boss, huwag nyo na hum... Lunis ba patayin eh? Huwag nyo na hum patayin. Inyo na ho yung pera! Ngayon ho'y pastor. Kanya lang, hindi siya yung high-faluting pastor. Nag-aral lang siya. Hindi nga marunong mag-English eh. Bisaya lang. Ang Tagalog, baluktot pa. Okay? Pero ang mga member, mga nasa government officials, matataas ang katungkulan. At dahil natuto at napakapakinig, aba minahal, natuto. O nakita ko si anak yung pina, pinos ng tatay. Ando na kayo sa second floor. Unti-unti na. And I'm happy for that. Pag pupunta ka sa church, hindi mo sasabing, ba't nakaupo ka dyan? Upoan ko yan. Hala, ano yan? Lahat po tayo rito ay pinatawad lang ng Diyos. Tayo pumupunta rito bilang isang makasalanang binago, inibig, minahal, at namatay si Kristo. Huwag mong sa... Ako'y sa trabaho namin, ako'y ganito. Hindi po, hindi po. It's all about God. It's not about us. Dito po sa church na ito, walang sikat maliban sa Diyos. Ni hindi si Joey sa ako, hindi po. Palpak ho ako. Nako. Okay. Kanya lang ako nakakatayo sa inyo rito, biyaya ng Diyos. Kung walang biyaya, you will not like me. Okay? You will not even like me. Mm-mm. He was a sovereign Savior, and yet, He left heaven. Morphe, it does not alter, okay? Schema, it changes. Baby, child, teenager, adult, elderly. But the morphe, meaning it does not alter humanity. Ganon din yun. Okay? Why do we need to copy the principle of Jesus? Why is this our pattern? He is not a sovereign Savior, number two. He was a servant Savior. Ito, hindi ko maintindihan to. Imagine, hinubad na nga niya kanyang pagkadiyos. E pinanganak, he was manifested in the flesh. Nag-serve pa! Ay, kamote. Okay? Ano sabi ng Philippians 2.7? Kani ba ko sinubad niya ang kanyang pagkadiyos at walang reputasyon na ganyong alipin na kitulad sa tao? What does it mean? He made himself of no reputation. What does it mean? Okay? I emptied myself. Wala akong pakailam. Sasasabihin nila, basta gagawin ko, huhugasan ko mga tiil at mga paan ng mga disipulo. Kakausapin ko yung mga tinakwil ng lipunan. Hahanapin ko yung mga dapat maluwas at maligtas. Why? I'm a servant savior. Eh kung si Kristo yung nagpakumaba, nagsaserve, tapos ikaw hindi ka makapagserve? Kasi hindi ikaw ang leader? Kasi hindi ikaw yung nagkumpas? Kasi hindi ikaw yung namumuno? Kailangan bang lagi tayo ang namumuno? Kailangan bang lagi tayo ang sikat? Kanya nga nawiwindang yung mga tao. Pag nakikita lang ako yung nagsaserve, pag nagdadrive sila, pinaglilingkuro ko sila, sila ay unuuna ko, Pastor, hindi po, no, 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 no. It's my joy to serve you. Nakakaya ho, Bishop. Bibi, nahihi ako. Sabi ko, no. It's my joy. Si Kristo nga nag-serve. Ako pa, hindi magsaserve. Ano ka ba? The phrase comes from the word kino. Pag sinabing kino, to empty completely. Hindi ka pwedeng mag-serve 
Ko ang iniisip mo. Vice President ako ng Union Bank, utusan ni Pastor. Ano ba yan? Amiga ako ni Pepat eh. Tapos, paghuhugasin ako ng plato ni Pastor. Ano ba yun? Kilala ba niyo yung amiga ko? Empty. Ito yung word na translate na sinabi ng Romans 4.14. Diba ha? Ano sabi ng 4.14? Sapagkat kung sila'y nasa kautusan, ay siyang takapagmana. Okay? Ay walang kabuluhan ng panampataya at nawawan ng kabuluhan ng pangako. Yung salitang empty means void. Void. Okay? Made void. Meaning, nawalan ng kabuluhan. Pag nasa simbahan ka, pag ikaw ay kristyano, hindi mo hinahabol. O Brin, Mark Allen, baka mamaya pagka kayo mga abogado na, kayo ba'y makakasama ko pa? Baka sasabihin mo, eh hindi ka namin namin abigo. Ikaw ay tumigil ka nga, Pastor. Kami abogado. Yun ba? Ngayon pa lang eh, tatargetin na kita ng Lord. Huwag mo pong hayaan na si Brin ay yumabang. Hayaan mo siya maging magpakumbaba at mapagpasakop sa iyo. Okay? Kasi pagka hindi mo inempty ang sarili mo, mapupuno tayo ng yabang. Aha. Ano sabi ng 1 Corinthians 1.17? Habang ito ay sinugo ni Kristo upang mabutismo, hindi upang mangaral, kung hindi sa karunungan ng salta, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Meaning, yung empty himself, okay? Yung salitang, he took upon him the form of a servant, okay? He, he made himself of no reputation. Ang ibig sabihin nun, non-effect, okay? Nawalan ng kabuluhan. Non-effect. Imagine si Kristo, iniwanan ng lupa, okay? He emptied himself. Ano ang in-empty ni Kristo? Jesus himself emptied of several divine rights. Ano yung mga divine rights na meron si Kristo? Una, He emptied Himself of the divine glory. Yung banal na kaluwalatian. His glory was temporarily veiled in His humanity. Yung bang ningning, naalala nyo, di ba? Hindi matitigan ni Moses kasi nagliningning ang Diyos. Na naglagay siya ng veil. Inalis yun, inalis. When men saw brief glimpse of His glory in His message of love, in His message of hope, in His message of forgiveness, and the miracles He performed, nakita ng mga tao yan. Anong klase ito? Bakit ganun? Ang iba naman, hindi naman nakita sa Kanya. Others did not see His glory at all. Lalo na sa Kanyang mga kapatid. Ano sabi? John 7.5 for neither did his brethren believe in him. Alam mo, ang masakit dito, may mga tao hindi maniniwala sa'yo. Pero mas maniniwala sa'yo, yung kapatid mo. Ha? Ah! Maniwala ka nagbago yan. Eh, simula lang yan. Maniwala ka dyan. Mangungupit na naman yan. Ito gagawin yan. Hindi ba dapat matuwa na yung kapatid mo nagbabago? Hindi ka ba dapat matuwa na ang kapatid mo gagamitin ng Diyos o ginagamit ng Diyos? Huh? He emptied himself of the divine glory. Ito pa. The Lord emptied himself, number two, of his eternal riches. Kano kayaman ang langit? Kanya wala hong magnanakaw na pupunta sa langit eh. Alam mo kung bakit? Streets of gold. Baka ay jack hammer ang galye. Alam ginagawa mo dyan? Eh ginto eh, iuhunin ko. Ano pa sabi? Pearly gates, ang gate ay pearl! Isipin mo kung gano'ng kayaman ng Diyos. Okay? You know what He gave up? He gave up riches. He gave up blessings. He gave up the adoration and the worship of heaven. Bumaba sa lupa, nilapastangan, tinanggihan. Naalala mo sabi ng John 1.11? John 1.11. And He came to His own, and His own received Him not. Tinanggihan Siya. Okay? Ano sabi sa verse 12? At marami ang nagsitanggap sa kanya. So siya siya pumunta. Doon siya tatanggap sa kanya. Iniwan niya yung riches. Iniwan niya yung blessing. 
yung adoration, yung worship. At siya'y nilapastangan at tinanggihan. Bakit? Para iligtas ka. Bakit? Para maging magandang example sa'yo. Na yung Diyos na nakatawang tao, nagseserve. Naglilingkod. Gumagawa. Yun na naman. Sabi saya, paglingkod. Iba na naman eh. Maglingkod ka. Sabi niya, naglingkod na ko, pastor. Kasi sabi siya, ang lingkod, yan, nakaupo. Kanya ini-English ko yun. Dapat nagsaserve. Tama sabi ng Matthew 20, 28. Gayun din naman ang anak ng tao. Siya ay naparito, hindi upang paglingkuran. Kung di maglingkod at ibigay ang kanyang sarili bilang handog sa marami. Si Kristo hindi nahiyang magbukas ng pintuan eh. Hindi nahiyang mag-serve. Ikaw ang arte mo, hindi ka mag-serve. Ayaw mo mautusan? Mga kapatid, I have been in the ministry for 38, 34 years, full time. I have been a pastor for 25 years. The ministry that we have is so magnificent, it's so amazing, it's so awesome, and yet I am serving. Kanya walang masabi si Tatay Bennett, si Pastor Fardo, si Tatay Fardo eh. Kita nila eh. I never change. I still serve. Tumawag yung tagapatanggas. Ay, bossing. Oh, they call me bossing. Huwag niyo tuwag yung bossing. Hindi ho, bossing namin kayo. Walang bossing na pastor. Ano ba kayo? Ikaw lang. Kamuti ka. Eh, ginito ho, kasi napag-usapan namin dito na kay Larry Lumanglas, doon ho kayo magpipreach. O, di sige. Kanya lang ho eh, hindi na daw ho 18, 90 na. Ay, sige lang. Okay lang yun. Okay lang ho sa inyo. Ay, ang lakas naman namin sa inyo. Ay, nako. Basta gawain. Eh, nakakaya ho, hindi naman malaki gawain namin. Walang malaki o malakit na gawain. Lahat gawain. Importante Diyos yan. Ay, sige po, sige po, ha? 18, 19 na, ha? Opo. Di, sinabi ko kay Ellen, ma, 19 na ako pupunta ng Batangas. Sabi ni Ellen, o di pwede ka na pumunta. Saan? Di ba yung kasal? 19? Ay, 18? Ay, oo nga. Kanya sabi ko kay Dong nung Biernes, o Dong, may risk, meron akong ano sa'yo, uh, gift. Ano yun? Sabi mo kay JC, yung preacher mo, dadalo ako sa kasal. Ay! Sige po, sige po. Kasi, inadjust ng taga-Batangas. Di ayos na. Mami, tumawag na naman si Pastor Joe kahapon. Sabi ko, Joe, mayroong ano namang miss call. Ano may paglilingkod ko? How can I serve you? Eh, Bishop, eh, sabi ulit ng lupon ng mga pastor. Ibalhin mo daw ang topic mo. Eh, ano ba gusto niyong topic ko una? Second man, paano magalaga sa pastor? O oh, ayaw niyo na yun? Hindi po. Ayaw na namin. Anong gusto niyo? Cheerful giving po ha, turuan nyo. Kayo po'y merong nakalaang limang oras mag-preach. Inunahan ako. Sige. Tapos yung pagkatapos yung mag-preach, meron kayong question and answer. Ay sige, sige. Kailangan o hapon, nandito na kayo. Ay, sige, sige. Biernes, o sige. Cheerful giving, o sige, sige, sige. Eh, sinabi ko, Pastor Benny, Pastor, ako'y babalik nandoon ha. Ito gag- eh, sige, ikaw nang bahala. Kasi po, pagkatapos nun, mas marami. May mga member na. At saka natin ipopromote ang peace. O, oh, sige, sige, sige. Eh, hindi ko ho gagawin nyo sa akin. I want to pre- represent Pastor. Sabi nga ni Pastor Benny, itong mga tao niya, alam mo, natutuwa sa si BP. Bakit? Kasi pag nagpo-post ka sa cheerful giving, laging nakadikit ang pangalan niya. Sabi ko, can I just tell this to you? I'm not using his outline. Kanya yun eh. Pangalawa, hindi ko kayang i-preach yung mensahe niya kasi I don't know. I have my own message. Kanya lang, lagi kong inilalagay yung pangalan niya sa bawat preaching engagement ko to remind me that somebody saw it first. Then I am also trained by Pastor Fajardo. Maghanap ka ng pastor na matagal na sa ministry na kinikilala nila ang sending pastor nila. Wala, sinimulan ko. Tinuturo ko sa kanila na kahit ano mangyari. Kanya sabi ng mga kasama namin nung Friday, 
Saan ka pa pupunta at nagmamadali? Ako'y papunta pa kay Pastor Pajardo. Sa silang pa yun! Ay oo. oo. Eh kasi, dadaling ko nga yung 10% yung tights ko sa kanya. Bakit? Nagtatights ako sa kanya. Pangalawa, hindi ko siya nakita kahapon. Nandun ako sa kasali. Ayoko namang lumipas ang isang linggong hindi ko siya nakita. Sabi ko, yan ang gagawin nyo ko, Pastor Emerson, ha? Dapat papakita nyo, pararamdam nyo. Oh. Kaya alam mo, si Pastor Edward, natututo yun. Kanya mapalad ka. Ama? Yan sabi niya, umuwi ka na daw doon. Magpakasal na kayo. Okay? Pangako ko sa iyo, dalawang lechon sa akin. Ah. Pag si Edward Perez at si Lavi ay nagpakasal, dalawang lechon ang ipadadala natin. ha? Isang taga dito, isang taga ron. Mamili ka at isang taga roon. Ha? Mamili ka. Tatlo pipiliin mo. Ha? Letter P, letter B, letter M. Okay? Basta. Ano sabi na 2 Corinthians 8.9? Sapakat nalalaman mo ang biyaya ng Diyos, na bagamat siya'y mayaman, siya'y naging mahirap para sa inyong kapakanan. Upang sa kanyang kahirapan, ikaw ay managana. Naintindihan mo yan? Hinubad ni Kristo ang kanyang riches. Na siya'y mayaman, naging mahirap siya, para sa iyo. Have you ever realized what it ha- what how did he do that? He was born in a borrowed stable. Naiiyak nga ako eh. Kasi pinanganak ako sa Lourdes Hospital. Sabi ni Pastor Benny, kayaman mo naman. Ay siya, ay gambling lord ang tatay ko. Hmm. Ay ngayon mas mayaman si Bron. Bakit? <laughs> sa Saint Tox pinanganak. <laughs> Bakit? Kakampi ni Lord ang tatay. Hindi na ng gambling ha, ni Lord. Siya'y pinanganak sa hiniram na stable. Siya'y inilagay in a borrowed manger. Okay? Ginamit niyang pulpit yung borrowed boat. You know what I'm saying? Nang hiram siya ng, 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 sabi niya kay Peter, Peter, i, iusog mo nga, ako'y magpipreach. He fed thousand with a borrowed lunch. Sino may pagkain? Maghanap ng tinapay. Ay meron ho rito bata, dalawang isda at limang tinapay. O siya, pagkati-atin, ito pagkabigay. He slept in a borrowed bed. He rode as king on a borrowed beast. Sabi niya, pumunta ka sa barangay 165. Meron doong uh, donkey. Hindi pa nasasakyan sa mo, kailangan ko. Hala. He observed the last supper in a borrowed room. Napuntahan namin ni Elena yan, yung sa last supper. He was mocked as a king in a borrowed room. He was buried in a borrowed tomb. Si Joseph Arbeta yan, nag, sabi niya, ako'y meron pang musila yun na hindi nagagamit. Pagamit natin dito. What does it mean? The glory of divinity Jesus gave up willingly in order to become a man para mamatay dahil sa iyo. Chepox, naintindihan mo yun? Hazel? Evelyn? Ha? Huh? Lahat ito'y ginawa niya para sa iyo, para sa akin. Why? He loves you and He poured out His love. He poured out His time. He poured out His blood and life for us. Tapos mayabang tayo, hindi tayo kakanta. Kasi hindi mo gusto yung katabi mo. Hindi ka sasama sa soul winning, hindi ka sasama sa, sa, sa district. O next week, ha? Ang achievers, magkakaroon na kayo ng mga meetings. Lahat ng achievers. Hello? I want all the achievers to be with Jeff. Okay? I want the, the light bearers and the kingsmen to have your own group. Eh, yung iba'y nakikita na sa, sa mall? Ando doon na sila? Eh, ba't hindi natin ibabalik? 
Kayo ba'y kasabi pa ng Kingsmen? Kayo ba'y kasabi pa ng Light Bearers? Kayo ba'y kasabi pa ng Achievers? Dapat blessing kayo sa grupo. Ay, ayaw ko umatin dyan. Hindi ako ginawang leader. Tapos yung leader ko, hindi ko gusto. Si Kristo nga, hindi niya gustong maging servant eh. Nag-serve. Si Kristo nga, iniimti niya yung sarili niya. You know what? He gave it all. He gave it all. He emptied himself of a divine right for us without surrendering his divine abilities. Tatanda mo, he was and will always be God manifested in the flesh. The word took is from the Greek word lambano. Lambano. Pag nilagyan mo ng G, lambanog. Nakakalasing yun. Okay? Took. Itong salitang ito does not imply an exchange. Okay? Kasi tatanda mo, ha? Sabi niya, took upon him. Meaning, pag sinabing lambano, dinagdag niya ang humanity sa kanyang tinatawag na pagiging Diyos. Hindi ito nag-imply ng exchange but addition. Jesus did not cease to be God when He took the form of servant. Yung Shima ang pinalitan. Yung kanyang pagiging man kasi He needs to die on the cross. He added humanity to His divinity. He took the form of a servant. The word form is again from the Greek word morphe. The lesson is this. Jesus was a servant. Imagine God serving. This never changed for it was the essence of His character. There was no play acting. Hindi siya nagtrabaho kasi may media. Hindi kasi, no, 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 no. He was a genuine servant. Nag-serve. Kasiyahan niyang mag-serve. He temporarily gave up the highest glory imaginable, the glory of heaven, para kunin ang pinakamababang posisyon. The position of a bland servant or bond slave or a servant. Imagine si Kristo naghugas ng paa. Si Kristo pinuntahan yung mga un, uh, unacceptable people. Si Kristo na matay bilang isang parang kriminal. Anong lesson na makikita natin dito? When we try to impress others, we're assuming a role that is not for us. Nagpapa-impress ka lang eh. Okay? You will struggle for reputation. But you know what? Jesus, He made Himself of no reputation. You know what Jesus did? He stooped down and He stepped down. Nagpakababa siya at ibinaba ang sarili. The sovereign became the servant of mankind. Imagine sovereign, kagaling Dios, nagserve, tapos si Bilma magdadabog, si Ebet magmamaktol, si Malu mag. Excuse me, are you talking to me? Yeah. Why would you ask me to do this? Do you know who am I? Nah. Then you should ask me. Utusan mo ko. Ha? Huh? Si Kristo hindi issue yun. Nag-serve siya Aldrich. Nag-serve siya Marisa. Nag-serve siya Nonet. Okay? Jesus was made in the likeness of man. Okay? Pag sinabing likeness, ang Hebrew niyan ay homo ia. Homo ioma, yun, homo imoya. Hirap naman kasi ng Greek-Greek na ito eh. Pero maganda to kasi para makita mo kung anong sinulat sa original manuscript. Yung salita na yan does not carry the meaning of exactness of God. 
o exactly the Greek word ekon. The Greek word homo homoimoyo, is there similarities, pero walang room for differences. Meaning, though Christ became a man, He was not absolutely like other men. He was God, man. He was God manifested in the flesh. Pag nakikita ko to, nung pinag-aaralan ko to, ako'y hiyang-hiya sa Diyos. Sino ako? Am I right? E pag tinitingnan ko yung sarili ko, simula nung pinangarap hanggang ngayon, ako'y ang dami kong kapalpakan. Ang dami kong hindi ko nakakahiya. And yet, minahal ako ng Diyos. Hindi ba napakasarap na isipin na gagantihan ko siya ng katapatan? Maglilingkod ako ng mas maganda? Gagalingan ko? Bakit? E yung sovereign savior, naging servant savior, ito pa, number three, naging sacrificing savior. Okay? Hindi lang yung sovereign iniwanan ang pagkadiyos, nagkatawan tao, hindi lang siya nag-serve, nag-sacrifice pa ay atibyoli na pakainam nito. Ano sabi ng verse 8? At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na naging masunurin hanggang kamatayan, at maging kamatayan sa krus. Can you imagine? Each step down, bawat pagbaba niya, ha? pagbaba niya, umalis ng langit, bumaba sa lupa, pinanganak sa sabsaban, namuhay, sa bawat takbang niya, pagbaba, pagbaba, pagbaba. Okay? Ito'y pagbaba ng pagbaba, in deeper humiliation at ang katubusan at kalubusan kamatayan kamatayan that mark the ultimate point of obedience to the extent that He went for us meaning alam niyang siya'y mamamatay alam niyang siya'y magbubuwis ng dugo tinupad pa rin niya kasi gusto niya ikaw at ako ay masave ikaw at ako mapunta sa langit, ikaw at ako ay tubusin niya. Nagsakripisyo siya. Kung sasabihin mo sa akin, Pastor, eh, ang laki ho ng sinakripisyo ko. Oh. Mula sa atin dito, siguro si Malu ang isa sa may laki sinakripisyo. Tinanggalan ng pera, tinanggalan ng alahas, tinanggalan ng mana, tiniis dahil kay Kristo. Sa kanyang bahay, ginawa ang lahat ng usapan labang kay Pastor. Sa kanyang bahay din ginawa ang usapan laban sa akin. Pero mas piniling manatili. Okay? Pero kahit na maraming nawala sa kanya, wala pa rin yan sa ginawa ni Kristong sakripisyo. Meron tayong kanta. Hindi pa rin sapat. Ano nga ba yun? Ferry, ano nga kanta na yun? Ay Marisa, ikaw siguro yun. Ano yung hindi pa sapat? Yung ano? Yung ano yung hindi sapat na kanta? Ano yun? Ano yun? Hindi pa rin sapat. Ano yun? Ruby, Ma- Marisa, alam mo yun, di ba? Yung hindi sapat. Ano yun? Hindi pa rin sapat. Ano, bawa, nakalimutan ko. Hindi kasi ako mga awit eh. Kahit ibigay mo yung buhay mo, hindi pa rin sapat. Kahit tatarin ang buhay mo, hindi pa rin sapat. Am I right? Kung ikukumpara mo, sa sakripisyong ginawa ni Kristo. Am I right? Sabihin mo, dahil sa ikaw ay sumunod kay Kristo, sa jeep ka natulog. Dahil ikaw ay sumunod kay Kristo, nawalan ka ng tropa, tinakwil ka ng magulang, tinanggal ka sa trabaho, naging, na, naging, naging miserable buhay mo, hindi pa rin sapat kung ikukumpara sa iniwan ni Kristo. You know? Hindi sapat. Hindi natin pwedeng itulak. Imagine, ha? He chose a form of a death reserved for slaves and criminals the death on the cross. Pinili niya, hindi siya tinutukan, hindi siya pinwersa, kusa. Bakit? Mahal niya si Amalia Ochoa. Mahal niya si Hamed Masi. Mahal niya si Nova Dine Bruson the death of the cross. Ano sabi ng Galatians 3.13? Christ hath redeemed us from the curse of the law. 
tinubos siya tayo from the cross. Siya ay naging sumpa para sa atin. Bakit? Sumpain ang bawat isang nakabayubay sa krus. Hindi ba dapat si Ruth? Hindi ba dapat itong si Roda? Hindi ba dapat si Marlene? Hindi ba dapat si Kyle? Ang sumpain kasi tayong gumawa ng mali. Am I right? Pero sabi ni Kristo, siya ay naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat ang nakabayubay sa krus ay sumpa. Pag binag-usapan ng krus sa, sa mga hudyo, katitusuran to. How could one accuse of God be their Messiah? E naging sumpa. The punishment of the cross was meted out by the Romans for such crime as treason, desertion in the face of enemy, robbery, and assassination. Tanong, si Cristo ba'y merong kaso ng treason? Si Tirillanes meron. Pag may nalaman akong member dito, bumoto ka Tirillanes, ititiwalag kita. Lalo na si Dilima. Kamuti kayo. Ha? Treason! Desertion! Robbery, assassination. Wala siyang kasong ganyan. Sa mga Romano, ang crucifixion ay preceded by scourging to hasten to death. Meaning, ipinako ka na, hatawin ka pa. Bago kay Paco, hatawin ka. Pagkatawin si Paco, hatawin ka. Bakit? Para si Garduhing patay ka. Eh, hindi ba si Kristo'y pinaghataw sa likod? Ah. On the cross, the person was usually left to starve to death. Di ba sinabi niya? I thirst. Ano yung binigay sa kanya? Soft drinks? Gatorade? Pokery? Na? Suka? Ano yung chicharon? Tiniis ni Kristo. Tiniis. Siya'y nakabayubay in the heat of the sun. Walang saplot kundi sa gitna laang. And severely chilled by the cold nights. At siya'y tormented by the flies ng langaw na mangingitlog sa mga sugat na kanyang tinamo na kumakagat sa kanyang mga sugat at mga mga ibon na maray lilipad at tutukain at mga mga may wild dogs na maaring tumahol at siya'y kainin. Kanya pa kang isang tao, pa ako sa krus. Bibigyan siya ng inumin na tutulong para mawala ang pain. Kanya binigyan ng suka. The suffering of the cross was intense, especially in hot climates. Inflammation, bleeding of jag wounds produced traumatic fever na lalong lumala dahil sa sikat ng araw at yung strain ng katawan at ng uhaw. Yung sugat, the wounds from the nails, lalaknak. Yung torn tendons, will produce extreme pain. Dapat si Ruby ang dadanas niyan, si Ferry, si Ellen, si Samantha. Pero sabi ni Kristo, ako na lang. Ako na lang. Okay? Ako na lang. These are the extreme pain. Ito yung dinadanas. Ito yung, yung hirap na pinagdaanan. Okay? Ito yung yung sakit na tiniis at pinaghirapan ni Kristo para sa atin. Okay? Kanya napakahirap. Pagod. Tiniis. Yung arteries in the head and the stomach were surcharged with blood 
and yung terrific throbbing of headache ensued. Yung habang nakabayubay kat yung kanyang likod ay punong-puno ng sugat dahil pinagahataw siya, the rubbing of the back wounds, di lang ka ganyan siya. Okay? On rough surface of the cross was excurating. The victim of the cross would die a thousand deaths. Okay? Napakahirap niyan. Death would be preceded by exhaustion and unconsciousness. Siya pa ang nagbata. It was a long way down from heaven's throne to Calvary's cross. Mula langit, bumaba para mamatay, para kay Chip, para kay Allen, para kay Joseph, para kay Marlon, para kay Ayan. The sovereign Savior, the servant Savior, the sacrificing Savior. Tapos ang arti-arti mo. Ang dami mong hinihingi na pag hindi binigay na Diyos, magtatampo ka. Pag hindi pinagkaloob ng Diyos, sisirain ko buhay ko. Iayabang mo, isira naman ang buhay mo. Mali. Ang dapat na sasabihin natin, Lord, lahat, lahat ay aking ibibigay. Ibibigay aking buhay upang purihin siya. Life is all about God giving Him glory. What would give? What would give God the glory? Dapat don tayo, okay? Pero ito ang kandahan dito, okay? Ginawa ni Kristo to para ipakita sa you, mahal kita. Nagsakripisyo ko sa you. At gusto kong sabihin sa iyo, I'm a sovereign Savior, left heaven, manifested in the flesh, so that I could shed my blood to die for you. I came here to serve. I came here to sacrifice. And I died on the cross. You know why? Because He will be a sovereign again. Magiging sovereign siya ulit. Magiging tanyag siya ulit. At pag dito, sa puntong itong number four, pag hindi ka nag-serve, hindi mo pinagamit ang talent mo, hindi ka nagbigay ng glory sa Kanya, hindi ka naging maingat, itinuloy mo pa rin ang gusto mo at balak mo, mapapahiya ka. Sa judgment seat, pagligtas ka. Pag hindi ka ligtas sa great white throne judgment, ikaw ay mabubulit doon sa dagat-dagat ang apoy at wala kang makukuha. Either way, talo ka. Kanya, pag naligtas ka, na-save ka, nagpabaptize ka, magpatuloy ka na. Huwag ka nang mag-inarte. Mag-serve ka na. You see, I don't know anything about the ministry. Ang alam ko, manuntok, manggulpe, magbura, mangaway, manginsulto. Yun ang alam ko. Okay? You see, yun ang alam namin, manakit. Maging pabigat. Pero nung ma-save ako, wala akong alam sa Bible. Wala akong alam. Wala akong alam sa ministry. Natutulong ako kasi nakinig ako. I hear, I read the Word of God, I study, I memorize, I meditate, and I apply. Nung hinawakan ko, ito na ako. Now, who would have thought na I will reach this far? Who would have thought that Pastor Benny will say, I don't want anybody but you. Pastor Fahardo will always say, I'm so thankful ikaw ang naging pastor sa Pasay. I'm so thankful naging anak kita. Sabi ko, hindi po. Ako dapat na magpasalamat naging pastor kita. Alam niyo ba na pag ako'y nagtatrabaho, na pag ako'y naglilingkod kay pastor, Benny kay pastor Fahardo, sila'y natutuwa. Oh, sito mo si Joey. Ha? Ganyan yan. Okay. 
Tanong ko sa iyo. Pag binanggit ka ba? Si Pastor Sao ko ba? Mapupuri o mamumura? Grace Bustanera, pag binanggit ka, mamumura ba ako? O pupurihin? Pag tinignan ng buhay mo. Didit, pupurihin ba ako o mumurahin ako pag tinignan ka? Okay? Yen. Pag tinignan ka ba, pumurahin ba ako o pupurihin ako? Kanya ginalingan ko. There was a time na naging kahiyan ako kay Pastor Pahardo. There was a time naging kahiyan ako kay Pastor Benny. Sabi ko tayo, hindi ko na huulitin. Nakita ko yung sakit na dinulot ko sa inyo. I will never be a problem. I will always be a problem solver. Gagalingan ko. Alam mo ginawa ko? Kagaya ng desisyon ni Ronald, hindi ako lalayo. Ilalapit ko ang sarili ko. Hindi sa family ko. Sa church ko. Bakit? Isasama ko yung family ko sa church ko kung saan ako pinagtitiwalaan, kung saan ako gagamitin ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat. Nandito mga pamangking ko, andito pinsan ko, andito mga in-laws ko. Ako'y nagpapasalamat, nandito kaklase ko. Ako'y nagpapasalamat, andito kainuman ko. Nasa ospital lang, hindi ko lang alam nung kalabalas. Nandito yung sa namin, si na Victor, nung sila yung mga bata pa. Ako'y nagpapasalamat. Okay? Hindi ko sila inalayo, inalapit ko sila sa church. Dito tayo. Ba't wala ka rin umaga rin? Sumama ka sa rally, no? Hindi. May sakit ka? May sakit ka? May sakit ang puso mo? Umiiyak ang aking pusong nagdurusa? Ngunit ayokong may makakita? Meron kayong LQ? Wala? Wala kayong LQ? Alam mo yung LQ? Lover's quarrel? Hindi kinag-away ni Josie. Wala kayong tampuhan. Hindi ba siya nagpaalam sa iyo kagabi? Wala naman. Kasi inanap kita eh. Baka ako tinitignan ko doon sa BBM Caravan, baka nandudong ka eh. Sabi ko, tignan mo, baka nandiyan si... Di ba, Weng, sabi ko, no, tignan mo, tignan mo, baka nandiyan si, you know, si, si, you know, si Ringo. Hmm. Eh kasi pinagmamalaki ko na maayos ko eh. Tapos makikita na, naki BBM ka, wala ka dito sa Singo. Huwag mo ako ilalagay sa ganun. Pinagmamalaki kita. Magsuot ka na lang ng pula. Uh, tamo nga ito, si Kati nakapula. Oh. Di ba? Si Bernie, tinawagan si Malo. Nang, magpula ka kasi kay BBM. Ito naman si Ninang, sumunod naman. Nagpula rin. Engot-engot din ito eh. Uh, di ba? Pati si Didit, pati tong si... Ikaw, nasabihan ka rin ng Tito Bernie mo. Pati medyas mo pula eh. Tindi mo eh. Tingin ko ang ipin mo. Tamo, pula rin. You know, no, kidding aside, hindi ba dapat lalo nating galingan? Kanya pag ako'y tinabanggit, itinatas ko si Pastor Pahardo. Tinatas ko yung mga tatay ko si Pastor Benny. Tinatas ko si Daddy Gisalva. Kasi ayoko na silang magpapaliwanag sa akin. Gusto ko pag tinignan ako, mapupuri ang Diyos. Mapupuri si Pastor Paardo, mapupuri si Pastor Benny, mapupuri si Pastor Gisalva, kasi sila yung tumindig sa akin. Sila yung naniwala sa akin. Sabi ko sa mga tropa, kay Pastor Butch, kay Emerson, kay, Be- kay Eli Raon, kay Ramil Salmorin, kay Freddy De Vega, kay Carlos De Lucio, kay Larry Pontillas, hindi na kayo magpapaliwanag kasi nasaktan ko kayo. Never will it happen. And I promise you that. Sabi niya, Tol, salamat ha. Yeah. Sobrang sakit ng ginawa ko sa inyo. Hindi ko na kayang saktan kayo ulit. Sabi ko kay Dong Dong, Bunso, sorry ha. Nasaktan kita. Mali decision ko. I will never do that again. I will behave like a child of God. I will not only believe, but I will behave. Ayoko na mapaya si Ernest. Ayoko na mapaya si Eddie Peralta. Ayoko na mapaya itong si Renato Yanga. Ayoko na mapaya itong si 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 Orly Pagrigan. Ayoko na mapaya si Rene Tang, si Dante, si Moreng, si Boni. Ayoko na silang mapaya. Ayoko nang sumbatan pa itong si Malu. Nag-stay ka ba diyan? Eh, gago naman 'yan. Hindi na. Ayoko nang mapaya kay Allen at saka kay Weng. Ayoko na mapahiya kay Ferry. 
ayoko na mapahiya kay, kay Henry. Ayoko na mapahiya kay Romy. Ayoko na mapahiya na si Marisa magpapaliwanag pa sa akin. I want to give God the glory. I want to give God the glory. And I say, Lord, this time, it will be sweeter. This time, it's all about you. It's not about me anymore. I learned my lesson. Masakit. Ayoko nang mapaya. Si Didit tsaka si Sophia. Matatanda na ito. Ay, isa lang pala. 73. Si, 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 yung si Delia tsaka si, si, si Fernanda tsaka si Beth na naglalakad. Tapos sasabihin, ito mo naman yung pastor mo, gumawa na naman kagaguhan, no? Tumigil na kayo, sinabi na namin dito na kayo, pero may shield kayo, eh. Kulit-kulit nyo pa, eh. Oh. Ayoko nang mapahiya sila. Dahil pumalpak na naman ako. Tama na yung minsan akong nagkamali. Tama na yung, baka mamaya sabihin kay Nelia, eh, ikaw kasi. Sabi ko, ako na ipagluto mo ng hipon, eh. Nagpaluto-luto ko pa dyan, eh. Ayoko nang itong si si Joshua at si John Paul ay kakantsawan at sasabing, ate, siling ko sa imo, kulit mo eh. Dapat di na kayo suma, di na kayo nag-stay dyan eh. Enough. Nakakaya kay Richard, patay na, sinisisi pa. Eh nag-stay kayo dyan eh. Kanya, gagalingan ko. Aayusin ko pa. I-level up ko pa. You know why? Jesus is sovereign again. Ano ibig sabihin niyan? Philippians 2.9 hanggang 11. Kanya nga siya'y pinadakila ng Diyos. Siya'y binigyan ng pangalang higit na mataas sa ibang pangalan. Verse 10. Upang sa pangalan ni Cruz, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. At bawat dilay ipapaayag na si Kristo ang Panginoon. What does it mean? God has highly exalted Jesus. Isang araw, mula sa Sovereign Savior, Servant Savior, Suffering Savior, Sovereign again, itataas siya. Lahat ng naglingkod, nag-serve, nag-sacrifice, nag kasama ni Kristo, Ramil, pag itinaas si Kristo, may madadamay tayo. They that serve with me will reign with me and they that deny me will suffer. Sagutin nyo na. Oh, Richard, Dumating na daw yung sapatos mo. Tsaka pantalon. Yun na yun. Ha? Mamaya pa naman yung bigyan ng sapat sa pantalon. Eh, ba't ngayon na na? Yun na ba yung order mo? Iba, iba. Tropa yon tropa. Baka may nagyayang... Hindi. 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 Sabihin mo lang, mamaya. May... Lord Chopper muna tayo para mamaya, ha? Yung, yung Greek word ng highly exalted... Hoperupso. Pag sinabing hoperupso, it, it, it's two words. Hoper means over. And hoopso means to lift or raise up. Ibig sabihin, pag hoperupso, he was to raise up, over, and super exalt. Parang superlative lahat eh. Itinaas mo na, sinobra pa wing taas. Meaning, wala nang hihigit. At tignan mo ha. Ano yung exaltation ni Jesus na involved, unang-una. His resurrection from the dead. Wala pa ho na nabuhay mula sa mga patay. Muhammad na, Buddha na, only Jesus. Ephesians 1.20 In which he wrote in Christ when he raised him from the dead, set him, nung binoy siya mula, ay siya inilagay sa kanang bahagi in heavenly places. Tignan mo ha? Nung siya'y mabuhay, siya'y mayroong sukat kalagyan sa kanang bahagi. Saan? Sa sangkalingitan. Ito pa. Ascension to heaven. Sovereign again, ha? Siya'y itinasa langit. Acts 1.9. 
at nung sila yung may siya'y magsalita ng mga siya'y mga naniwala ay tumingin at tumingala habang siya'y itinataas at siya'y tinanggap sa, 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 sa cloud and out of their sight nag-ascend siya binalik siya sa dating kalagayan ito pa coronation ano yung coronation? Sabi ni Kristo bago siya pumunta sa langit, Matthew 28:18, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Lahat ha? Meaning, he was highly exalted. Ito pa. Siya ngayon ang namamagitan. Sa tuwing nagpipray si Tess, si Ronald, si Kati, si Neri, Si Jema, si Junlin, alam mo ko sa kadadaan? Kay Jesus. First Peter 3.22 Nasa'y nasa kanan ng, siya'y pumunta sa langit at nasa kanang kamay ng Diyos, ang mga anghel at ang mga otoridad ay ipinasakop sa Kanya. Okay? Meaning, walang bahagi sa langit na hindi siya ang namamayan. They are subject unto Him. Okay? Lahat. Verse 34 ng Romans 8. Sino siya na mag hahatol? Ito si Kristo na namatay. Oo. Na nabuhay mo guli. Na ngayon nakaupo sa kanang luklukan ng Ama na siyang na mamagitan dahil sa atin. Ibig sabihin, pag pumalbak si Joey, pag sumalbahe itong si, si, si Manny, si Anthony, nagpagiwang-giwang, dapat tahatulo ng Ama. Alam mo, sasabihin ni Kristo, nasa akin ho ang kanyang kasalanan. Ako ho ang mamamagitan. His name is a name of all the names and is highly exalted. At no time has every knee bowed to Christ and every tongue confessed His Lordship. Ibig sabihin, may mga tao na ligtas. Pero sa buhay, hindi Lord si Kristo. Isang araw, whether you like it or not, you will confess that He is Lord. Kanya lang, wala ka ng chance na pakita. At wala ng reward. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, hanggat nabubuhay tayo, gawin mo na siyang Lord. Mag-serve na tayo. Galingan na natin. Yung mali, iwanan. Yung tama, yakapin. Tuloy na tayo. Bakit? Kasi Lord na siya ikukumpisal mo rin siya. Di mas magandang pagkinumpisal mo siya. Tama! Kasi yun ang pinamuhay mo. Only a small percent of human race respected and revered that name. Sa public, his name is heard more often in cursing and blasphemy than in reverence and respect. Tapos ikaw, Kristiyano ka? you don't revere and respect Him by the way we live, by the way we study, by the way we raise our kids. Kanya nga sinabi ko sa inyo, di ba? Pinanganak si Jeff, 350 pesos ang binayad namin. Hindi kami marangya. Wala kami pwede ipagyabang. Pero sabi ko, Lord, mahirap kami, hindi kami mayaman. Pero buong karangalang itataguyod ko yan ako pupurihin ka dito. Dalawang anak yan, malalaki. Ngayon, nung maliliit yan, nako, sinasabi ko sa'yo, hindi pwede, you know. Oh no, oh no, 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 no. Ito tayo, hindi pwede. Ang tatay mo full time, hindi pwede yung ganyan. Ito gagawin natin, ha? Opo, daddy. We have to glorify God we did. Ngayon, malalaki na sila. The same training I'm gonna give Ron. 
Sabi ko kay Emeline, oh, ito yung aklat na basahin mo para may buti kang ina. Okay? Ang nakalagay dyan, what a mom should teach his son. Basahin mo. Para si Bron maging maganda. Hindi kami magtuturo niyan, ikaw. Okay? We will just reinforce what you have been teaching him. Ikaw ang una magtuturo. You see? And I'm happy for that. I have two boys that I raised. Hindi ko pwedeng sabihin yung dalawang panganay kong anak. Isa lang nagsasabi niyan. Yung dalawang anak ko. Pinalaki ko sa aral at turo ng Diyos. One day, His name will be revered and Lordship acknowledged. Dapat ngayon pa lang sinasanay mo na sarili mo na sa klase ng pag-uugali na meron tayo, napaparangalan na siya, nare-respeto na siya kasi ginawa mo siyang Lord. Okay? When a ruling dignitary approaches his subject, lahat tatayo. One day, as a British king entered the room, lahat tumayo at sabi niya, please take your seat. Gentlemen, I'm not the Lord, you know. Sabi ng mga tao, know your highness. If you were, we will drop on our knees kung ikaw ang Lord. Tumatayo lang kami kasi nire-respeto ka namin. Kung ikaw ang Lord, luluhuran ka namin. One day, lahat tayo luluhod sa Diyos. Whether you like it or not. Ito mo sabi na Isaiah 45, 22 and 23. Kayo'y magsistitingin sa akin at kayo'y maliligtas. Lahat ng tagalupa kasi ako ang Diyos at walang iba. Verse 23. Ako'y sumumpa sa aking sarili at ang silitay na kabitaw sa aking ibig sa katwiran at hindi na babalik na sa akin luluhod ang bawat tuhod at ang dilay susumpa. Kapatid, ngayon pa lang, gawin mo ng Lord si Kristo. Ngayon pa lang, paglingkuran na natin siya. Hindi agenda mo. Hindi plano mo. Hindi nais mo. Yung nais niya. Ang laging tanong, what would give God the glory? Will I give glory to God? Will I glorify Him if I do this, if I say this, if He is my, itong liligawan ko, itong mapapasa, kung ito yung tagawin ko, maluluwalhati ko ba ang Diyos? Kasi isang araw, luluhod ka rin sa Kanya. Ngayon pa lang, gawin na natin. Para hindi ka na mahirapan. Baka mamaya pagdating mo sa langit, sino yan? Tangi, si Jesus yan. Asya ba? Maloy ko. Hear the Bible. Hear the preaching. Read, study, memorize, meditate, apply. Matindi kapit mo niyan. Okay? Matindi. To the Christian, the name is a precious ointment poured forth. Sa pangalan ni Kristo, the forgiveness of sin is preached. Sa pangalan ni Kristo, in His name, we come to Him in prayer. Ang tunay na Kristiyano who beloves God, Son, gladly own and bear His name in all places. Ibig sabihin, anak ko ko ng Diyos pag nasa trabaho, anak ko ko ng Diyos pag nasa palengke, anak ko ng Diyos pag ako'y namamasyal, anak ko ko ng Diyos pag ako'y kumakain, anak ka ng Diyos. Ayusin natin ang sarili. Ikaw, kamusta? How about you? Ikaw ba'y nahihiya? Kay Kristo? The title which the Lord Jesus came to be known in the early church was Kurios. Pag sinabing Kurios, it means Lord. Lord. Okay? The word began by meaning Master or Honor. 
Ito'y naging official title ng Roman Emperor. It was a title of hidden gods. The Hebrew word Jehovah is translated Lord in the Greek. Jesus is no longer the baby on the cradle or the Savior on the cross. Tatandaan nyo. Today, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the risen Lord. Dahil ngayon ay age of grace. Grace. Okay? Panahon ng biyaya. Ito'y panahon ng banal na spirito. Okay? Ito'y panahon na ang Panginoon binibigyan tayo ng pagkakataon na iayos ang sarili natin bagamat siya'y risen Lord and is the King of Kings. Okay? Isang araw, duluhod ka. Bible ko, Ganda. Ito, church age. Ito tayo. Pag dumating si Kristo, tribulation. Pagkatapos millennium, eternity. Andito tayo. Dito yung grace, biyaya. Okay? Meaning, pag nagpakumaba ka, itataas ka. Okay? Pag nagpasakop ka, itataas ka. Okay? Para pagdating mo dito, itataas ka. Okay? Oh. Gusto ko maintindihan mo, God is giving us chance. Okay? Jesus is the Lord. Ito'y sinabi ni Tomas, John 20, 28. And Tomas answered, My Lord and my God. Ano sabi ng Romans 10, 9? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God, Him raised the then thou shalt be saved. Ano sabi ng Acts 2, 36? Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. Panginoon, Kuryak, Jehovah. Para maligtas ka, you have to acknowledge Him as Savior. Okay? Ano sabi in Romans 10, 13? For whosoever shall come upon earth shall be saved. The Bible does not teach you to make Jesus your Lord before you got saved. No. Nor does it teach you that after you got saved, He's not the Lord. You're no longer saved. No. When a person is saved, pag naligtas ka, you turn from sin to sin. Christ simultaneously. This is when a person repents. Kanya pag naligtas ka, inaktalso si Kristo na tagapagligtas. And the Lord at the moment. Bakit? Kasi inaamin mo yung mali mo eh. Pag hindi ka willing na tanggapin si Kristo na mali ka, gusto mo lang siyang tanggapin, pero hindi ka magsisisi sa kasalanan mo, walang mangyari sa iyo. Tatandaan mo, the Lord is Jesus Christ. In the New Testament, He is called Lord 651 times and Savior 24 times. In the book of Acts, Jesus is called Savior twice. In the book of Acts, the Lord was called Lord 92 times. There's a great emphasis on His Lordship. Jesus Christ is to be accepted as Lord, Savior and Lord. At pag naligtas ka, alam mo dapat ang ginagawa mo. Pag hindi ka willing na gawin siyang Lord, parang hindi ka nagsisi. Ano sabi ng Matthew 7.21? hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papunta. But yung gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Marami ang magsasabi sa verse 22. Panginoon, hindi ba kami nangaral? Hindi ba kami nagpalayas ng demonyo? Hindi ba sa pangalan may kami gumawa ng mag- magbagay? 23. Ay, hindi ko kayo kilala. Kayo gumagawa ng kasamaan. Tatandaan nyo. Is Jesus your pattern? Is Jesus your Lord? Is Jesus your Savior? Sovereign servant? Suffering servant? Sacrificial servant? And sovereign again? Isang araw, whether you like it or not, luluhod ka. Ngayon, simula na natin. Para pagdating doon, walk in the park na lang. Kanya ako, hindi ako, wala akong issue. His Lord siya eh. Di, ako, 
I have to submit to Him. Kanya yung mga dati kong mali at palagi namang mali, aalisin ko na. Papalitan ko ng bago, yung maganda, yung naayon sa Word of God. Yung what would, what give God the glory. Doon ako. Doon ako. Kasi, isang araw naman niluluhod din ako eh. Christ is to be my master. Hindi ako. I need to be obedient to His will and to His word at mag-submit sa Kanyang Lordship every single moment. I need to tell Him, Lord, kinagawa ko to kasi mahal kita. Kasi naintindihan ko, ang yaman mo, iniwanan mo ang lupa, ang langit, bumunta sa lupa, borrowed table, borrowed swaddling clothes, borrowed bed, just for me. I'm gonna serve you. Kanya hindi naging issue sa akin. Iwanan ko yung trabaho ko, iwanan ko yung negosyo ko, iwanan ko yung pami- pamilya ko just to follow the Lord. I don't know. I stayed here. Kanya nga lagi sinasabi, 36 years, one church under one pastor. I stayed with my pastor. I stayed in this church. And I bring glory to God. And I bring glory also to my pastor. To Pastor Benny. To Tati Gisalba. Kasi ayoko na silang mapahiya. I am to be following the Lord each day, not leading Him, but following Him. I would like to say, Lord, You're my God. You're my only Savior. Nakakahiya pag hindi ko ginalingan. Nakakahiya pag hindi ko ginamit yung best ko sa'yo. Hindi ako magpapakita ng tao. Gagaling. Consistency. Kapatid, kung ako'y nagpapakita ng tao 34 years, hindi madaling magkunyari in 34 years. Hindi ganun kadali magpaka, mag, mag, magkunyari in 25 years as a pastor. Iniya ka pa. Ah, sabi ko sa inyo, pag ikaw ay sponge, pag piniga ka, kung ikaw ay pait, lalabas pait. Pag ang nasa, Kristo ay nasa iyo, pag ikaw pinaga, puri ang aabutin mo. Kahit alisin ang lahat, God will always be enough kasi ginawa mo siyang Lord. Whatever you want, Lord, I allow you to do whatever na maluluwal hati kita. Tanggalin mo to, I'll praise you. Ta- Saligin mo ako, I'll praise you. This year alone, when I was at the hospital with a TIA, I praise God. Dumalaw si Jabez, dumalaw si Doc Henry, dumalaw si Ellen. They saw me at my acute stroke unit. It's a pathetic place. But I'm smiling. You know why? I'm winning souls. No overdose ako. I did not complain. Na COVID ako. I did not. I did not stop. Okay. Last Thursday I was, I was having high fever. I did not stop. Lord, tutulog ko lang to. Pagisi ko numaga. Ah, okay na. Friday, I'm out. Yun lang kasi, I have my job. Effect ng moderna. Sabi ko, ang bigat ng aking kaliwang braso. But it was okay. Okay? Sabi ko, ito lang yun. Ininom ko yung paracetamol, paracetamol, bioflu, alaksan, biogesic. Yun, sa biogesic, umangat. Bakit? John Lloyd. Ingat. Yun lang pala. Kanya pag masakit ang tao, John Lloyd lang. Ingat. Di ba? Yun lang, doon lang. Pagka gusto mo yun, pagka ayaw mo naman, di doon ka sa iba. Okay? Lahat, sabi ko, Lord, salamat po. Okay? Sabi ni Jeff, Dad, di na kita ginising. Pagpasok ko. Almost 12, tulog ka na. Ko, knock. I'm knockout. And I hope it will happen every day. Okay? I, I have to submit to God every day, every single moment. And I thank God. Tanong ko sa'yo, is He your pattern? Are you copying His principle? I ask you, don't waste that opportunity. Mag-submit ka na. Hindi ka lugi, I'll tell you. God will see that you will be honored and rewarded. Bakit? He is sovereign again. Let's all stand up. Please, Father, we thank you. Salamat. Pagpalaan mo kami. Pangunahan mo kami. Patawad kung kami po ay naging pabaya sa aming patutuo. 
patawad kung kami po ay hindi nagiging maayos. Tulungan mo po kami na maging kagamit-gamit sa iyo. Kami po ay inyong kabayan. Kami po ay inyong kandungin. Kami po ay inyong turuan, pangunahan, hamunin na ikaw ang aming maging Panginoon. Hindi lang tagapagligtas. Salamat po sa inyo. Sa pangalan ni Cristo Jesus. While the heads are bowed, eyes are closed. Will you come to the altar and say, Lord, if you suffered for me, if you left heaven for me, if you choose to sacrifice for me, who am I not to serve you? Who am I not to sacrifice for you? Who am I to complain? Will you come at the altar and say, Lord, help me, help me.